அதிகரித்துவருகிறோம் அவை அனைத்தையுமே முஸ்லிம் சமுதாய மக்கள் மார்க்கத்தினுடைய வழிபாடுகள் என்றும் ஏதோ அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் அதனை சொல்லிக் கொடுத்ததை போலவும் பயபக்தியோடும் நன்மை கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையோடும் செய்து வருகிற சூழலை பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு தெருவிற்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு என்று தனித்தனியான பழக்க வழக்கங்கள் மார்க்கத்தின் பெயரால் இபாதத்துகளை விட சமுதாயத்தில் பிதாத்துகள் தான் அதிகமாக காணப்படுகிறது என்பது யதார்த்தத்தில் வருத்தத்தோடு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை சமூக சமுதாயம் என்ன நினைக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த விதார்த்துகள் எல்லாமே நன்மைகள் பலர் என்ன கேட்கிறாங்க நாங்கள் தொழுவு தானே செய்கிறோம் தஸ்மீனபில் தொழுக தொழுகிறோம் தொழுகிற தப்பா நாங்கள் இப்போ புதுசு புதுசாக தொழுகளை உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோம் தொழுகிறது ஒரு பெரிய குத்தமா நோன்பு தான் வைக்கிறோம் பராத் அன்னைக்கு நோன்பு வைக்கிறது கூடாதுங்கிறீங்க மேரேஜ் அன்னைக்கு நோன்பு வைக்கிறது கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க நோன்பு தானே வைக்கிறோம் நாங்கள் நிச்சலாத்தில் இல்லாத ஏதாவது செஞ்சிட்டோமா இல்லை அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரம் தடுத்தது ஏதாவது செஞ்சிட்டோமா நாங்கள் தொழுகிறோம் நோன்பு வைக்கிறோம் நல்லதானு செய்கிறோம் அப்ப நாங்கள் செய்கிற நல்லதை நீங்கள் ஏன் தடுக்கிறீர்கள் என்கிற கேள்வியை நாம் அன்றாடம் சந்தித்து வருகிறோம் இதை அனைத்திற்கும் பதில் சொல்வதற்காக விதாத் என்றால் என்ன அது உண்மையின் நன்மை தருமா அதனுடைய பாரிய விளைவு என்ன என்பதனை விளக்குவதற்காக வேண்டித்தான் இந்த தலைப்பருக்கு இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வரியில் சொல்வதானால் இந்த மார்க்கம் அல்லாவிற்கு சொந்தமானது இதுல படைத்த இறைவனை தவிர வேறு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது இறை தூதர் செல்லாலிசனம் அவர்களுக்கே கூட சொந்த இஷ்டத்தின்படி அவருடைய மனு வீச்சு எப்படி அவர்கள் பேசுவதற்கு அல்ல அதிகாரம் தந்துவிடவில்லை அல்லாஹ் என்ன சொன்னானோ எதை சொல்ல சொன்னானோ அதை கூட்டாமல் குறைக்காமல் அப்படியே சொல்வது மாத்திரம் தான் இறை தூதருக்கே தரப்பட்டிருக்கிற அதிகாரம் சொல்வது என்னவோ அதை எடுத்து சொல்வது மாத்திரம் தான் இறை தூதருக்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கிற அதிகாரம் அல்லாஹ் இந்த அதிகாரத்தை சட்டம் இயற்றுகிற அதிகாரத்தை எந்த மனிதருக்கும் அல்லாஹ் தரவில்லை அது எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த நபராக இருந்தாலும் நாம் அவரை எவ்வளவு உயர்ந்தவர் என்று மதித்தாலும் எப்படிப்பட்ட நபராக அவர் இருந்தாலும் என்ன பெரிய இபாதத் செய்திருந்தாலும் எந்த காலத்திலும் அல்லாஹ் சற்றம் ஏற்றுகிற அதிகாரத்தை தன் அதிகாரத்தை யாருக்கும் அணு அளவு கூட தந்ததே கிடையாது அவர் நன்றாக மனதில் ஆள பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் இந்த மார்க்கம் அல்லாஹிற்கு சொந்தமானது அல்லா அல்லா ஹித்தீனுல் ஹாலிஸ் இந்த மார்க்கம் அல்லாவிற்கு சொந்தமானது இனில் ஹுக்கும் இல்லா இல்லா அதிகாரம் அனைத்தும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே சொந்தம் அப்ப நாம் ஒரு நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை அல்லா சொல்ல வேண்டும் நாம் ஒரு நன்மையை எப்படி செய்யணும் என்ன மாதிரி செய்யணும் தொழுகையா இருந்தா கூட நோன்பா இருந்தா கூட என்ன கடமையாக இருந்தாலும் என்ன இவாதத்தாக இருந்தாலும் எதை செய்ய வேண்டும் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்தால் எவ்வளவு நன்மை கிடைக்கும் என்பதனை படைத்து அல்லாஹ் நமக்கு விளக்கி தருவான் அல்லாஹை விட அழகான முறையில் விளக்குவதற்கு யாரும் கிடையாது அல்லாஹை விட பெரிய மேதை இந்த உலகத்தில் எவரும் கிடையாது அப்ப அல்லாஹ் சொல்லாததை அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு வழிகாட்டாததை நாமாக ஒன்றை உருவாக்கினால் அது நிச்சயமாக வழிகேடாகத்தான் இருக்க முடியுமே அல்லாமல் ஒரு காலத்திலும் அது மார்க்கமாக இறைவனிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக ஒரு காலத்திலும் ஆகாது என்பதுதான் அடிப்படையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சம் அப்ப அல்லாவுடைய மார்க்கம் அப்படின்னு சொன்ன பின்னாடி அவர் ஒரு தொழுகையை சொன்னாருங்க இவர் ஒரு பாத்தியாவை சேர்க்க சொன்னாரு இவர் ஒரு வழிபாட்டை கொஞ்சம் சேர்த்துக்க சொன்னாரு அப்படின்னு சேர்க்கறதுக்கு யாருக்காவது அதிகாரம் இருக்குமா அப்படி எல்லாம் யாருக்காவது எந்த காலத்திலாவது தந்திருக்கிறானா வரலாறு முழுக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த இறை தூதருக்கும் எந்த நல்லடியாருக்கும் அல்லா தன் அதிகாரத்தில் பங்கு வழங்கியதே கிடையாது இறை தூதர்கள் கூட அல்லா சொன்னதை அப்படியே சொல்கிற வேலையை தான் அவர்களுக்கு தந்திருக்கிறான் நம்ம நடைமுறையில பாத்தீங்கன்னா சர்வசாதாரணமா நாம விலகி வச்சிருக்கிறோம் ஒரு கம்பெனினா இன்னும் நபர் தான் ஓனரு ஓனர் இடத்துல அடுத்தவங்க வந்து உட்காந்தா ஓனர் ஒத்துக்கிற மாட்டாரு ஓனர் இல்லாத நேரத்தில் மேனேஜர் நான் தான் ஓனர்னு சொன்னாருன்னு வைங்க மேனேஜர்னு சொல்லிக்கிறலாம் ஓனர் சொன்னா ஓனர் வந்து வேலையை கொடுத்து வைக்கிறோம் நீ கிளம்பு ஏன் ஓனர் இடத்துல ஓனர் இருப்பார் மேனேஜர் இடத்துல மேனேஜர் இருப்பார் 
அட உங்க வீட்ல நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ரொட்டி சுட்டு கொடுங்கமா அப்படி சொன்னா கேப்பீங்களா இன்னைக்கு மீன் குழம்பு வைக்காதீங்க கறி குழம்பு வச்சு கொடுங்கனா கேப்பீங்களா அட அவங்க உங்க வீட்ல அவங்க உங்களுக்கு தான் அதிகாரம் அடுத்து உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படினு நம்ம ஒவ்வொருத்தரை வளங்கி வச்சிருக்கோம் அப்ப நமது நடைமுறையில் கூட ஒவ்வொருவருக்கும் தெல்ல தெளிவாக புரிந்திருக்கிறது என்ன புரிஞ்சிருக்கோம் யார் யாருக்கு என்னென்ன பொருள் சொந்தமோ அதை தான் அவங்க உங்களுக்கு சொந்தம் அதை தான் அவங்க அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஒருவருக்கு இன்னொருவர் பொருளில் இன்னொருவருடைய உரிமையில் அதிகாரம் கிடையாது அடுத்தவங்க விஷயத்தில் தலையிட முடியாது இப்போ என் பாக்கெட்டில் இருக்க பேனா நான் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் குப்பை தொட்டியில் போடலாம் ஒருத்தருக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கலாம் தூக்கி எங்கே வீசிடலாம் உங்கள் பாக்கெட்டில் இருக்க பேனாவை நான் பிடிங்க வீச முடியுமா அப்போ சாதாரணமாக வழங்கி வச்சிருக்கிறோம் அவங்க அவங்க பொருள் அவங்க அவங்க உரிமை அவங்க அவங்களுக்கு சொந்தம் அப்போ இந்த மார்க்கம் அல்லாவுடையது என்று சொல்லிவிட்ட பின்னால் அடுத்தவர்களுக்கு என்ன இதில் உரிமை இருக்கும் அப்ப மற்றவர்களால் அல்லா சொல்லாமல் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாமல் யார் எவ்வளவு பெரிய நன்மையை உருவாக்கினாலும் அது வழிகேடு தான் என்பதனை நன்றாக ஆள மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திருக்குறான்ல அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் மூணாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்றான் அல் எவும் அக்மலத்துலக்கும் தீனக்கும் அத்துமம் து ஆலேக்கும் நியாமதி இன்றைய தினம் நான் இந்த மார்க்கத்தை பரிபூர்ணமாக்கி விட்டேன் நபிசலாசன காலத்திலே எல்லாம் சொல்லிட்டான் அதுக்கு பிறகெல்லாம் மார்க்கத்தை இன்னொரு நபர் வந்து பரிபூர்ணமாக்க வேண்டும் அல்லது கூடுதல் குறைவு எதையும் சொல்லித்தர வேண்டும் என்கிற எந்த அவசியமும் கிடையாது பெருமானா சில்லாலி சமர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலேயே அவங்களுக்கு எல்லா வசனம் இறங்கிட்டான் இன்னைக்கு கூட கம்ப்ளீட் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ மார்க்கத்தை நான் பரிபூர்ணமாக்கி விட்டேன் நல்லா சொல்கிறான் அப்போ அல்லா சொல்லிவிட்ட பின்னாடி பரிபூர்ணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று எதுக்குங்கிறேன் இப்போ இந்த பராத்தை நம்ம கூடாதுன்னு சொல்கிறோமே மேராஜ கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் என்ன காரணம் பராத்து மேராஜ் இது மாதிரியான அம்சங்கள் எல்லாம் இந்த இறந்தவர்களுக்கு பாத்தியா ஓதுறது கத்தம் ஓதுறது மௌலது ஓதுறது இந்த தர்கா தகடு தட்டு இப்படி பல காரியங்களை பிதாத்துகள் அனாச்சாரங்கள் என்று சொல்லி நாம் எதிர்க்கிறோம் என்ன காரணம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு வருமானம் வரத்தான் செய்யுது எங்களுக்கு என்ன வருமானம் கசக்குதா கொடுத்தா நாங்களும் வாங்கிக்க எங்களுக்கு வாங்கி வாங்கிக்க தெரியாமையா இருக்கு நாம் எதிர்ப்பதற்கு காரணம் அல்லா தடுத்து இருக்கிறான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாம அல்லா சொல்லாம நாமளா உருவாக்க கூடாது நமக்கு அதிகாரம் இல்லை நாமளா கூடுதலா உருவாக்கணும்னு சொன்னா அல்லாஹ் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அதை அது இறைவனிடத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது செல்லத்தக்கது அல்லங்கிறத கவனத்தில் வைக்கணும் அப்ப நாம் எதிர்ப்பதற்கு அடிப்படை காரணம் அல்லா மார்க்கத்தை பரிபூர்ணமாக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டான் உதாரணத்துக்கு ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர்ல எவ்வளவு தண்ணி ஊற்றலாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான் அந்த ஒரு டம்ளர் வந்து பரிபூர்ணம் ஆயிருச்சுன்னு சொன்னா மேற்கொண்டு ஏதாவது ஊற்ற வேண்டி இருக்கா கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு போச்சுங்க அதுக்கு மேற்கொண்டு ஊத்துறதா இருந்தா அப்ப அந்த டம்ளர்ல தண்ணி பரிபூர்ணம் ஆகல டம்ளர் காலியா இருக்குன்னு அர்த்தம் எவ்வளவு நாம ஊத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு இடம் இருக்குன்னு தானே அப்ப அல்லாவுடைய வார்த்தையை மெய் என்று சொன்னால் வேற யார் எதை சேர்க்க வேண்டும் எப்படி சேர்க்க முடியும் அப்ப இந்த மார்க்கத்தில் பிதாத்தை உருவாக்குதல் என்பது அல்லாஹ் பரிபூர்ணமாக்கியதற்கு பின்னால் பரிபூர்ணமாக்கி விட்டேன் எனது அருளை உங்களுக்கு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இனி யார் இந்த மார்க்கத்தில் எதையும் சேர்க்கறதுக்கு வழி இல்லைன்னு அல்லாஹ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றான் ஆனா புதுசா உன்னை சேர்க்கிறோம்னு சொன்னா அல்லாவுடைய வசனத்தை மறுப்பதற்கு மறுப்பதாக தான் அர்த்தமாகும் மறுத்து விட்டுத்தான் இந்த மார்க்கத்தில் எதையாவது சேர்க்க வேண்டும் அப்ப நாம் இந்த பராத்தையும் மேராஜையும் இந்த இன்ன பிற பாத்தியாக்களையும் நாம் எதிர்ப்பதற்கு அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் நன்மை தானே ஒரு தஸ்வி ஓதுறாங்க தஸ்வீங்கிற பேர்ல பள்ளிவாசல உட்காந்து நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான திக்கர்கள் நிறைய அவுலாது அவுராதுகள் ஷேக் முரீது பிசினஸ் இது எல்லாத்தையுமே நாம எதிர்க்கிறோம் என்ன காரணம் அவங்க கேட்கறாங்க நாங்க அல்லாவு புகழ்றோமே நாங்க தஸ்வீ தானே ஓதுறோம் நோன்பு தானே வைக்கிறோம் இதனுடைய விளைவு என்ன என்பதை மக்கள் அறியவில்லை உருவாக்கி கொடுத்தவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவர்களுக்கு வருமானம் கண்ணை மறைத்து விட்ட காரணத்தினால் அவர்கள் சமுதாயத்திற்கு உண்மையை சொல்லலை மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இபாதத்து தானே பாய் அல்லாவை தானே நாங்கள் தஸ்பி செய்கிறோம் அதில் என்ன பெரிய தப்பு வந்துருச்சு அல்லாவை தானே தொழுகிறோம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அல்லாகவே வணங்குவதானாலும் அல்லா என்ன கற்று தந்திருக்கிறானோ அதை அப்படியே செய்ய வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஃபஜர் தொழுக ரெண்டு ரகாயத்துங்க நான் ரொம்ப அதிகமாக ஆர்வ கொள்ளார் எனக்கு தக்கவா வந்துருச்சுங்கிற காட்டி நாலு ரகாயத்தை தொழுக முடியும் லுகர் தொழுக நாலு ரகாயத்து அவசரமாக வேலை இருக்குன்னு ரெண்டு ரகாயத்தை தொழுக முடியும் அப்ப அல்ல என்ன தந்திருக்கிறான் அதை கூட்டக்கூடாது குறைக்க கூடாது சேர்க்க கூடாது நீக்க கூடாது இந்த மார்க்கம் அல்லாவுடையது அப்ப அல்லா தந்து விட்ட பின்னால் நாம் ஒன்றை சேர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாவுக்கு பாடம் நடத்துகிற அளவுக்கு அதிக பிரசங்கித்தனமான ஒரு செயல் நம்ம அப்படித்தானே பார்ப்போம் உன்னை செய்யணும் அதோட முடிச்சுக்கிறோ
எல்லா நன்மைகளையும் அல்லா நமக்கு காட்டி தந்து விட்டான் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற அத்தனை வழிகாட்டுதல்களையும் பெருமானா சல்லாலிசன் அவர்கள் பரிபூர்ணமாக நமக்கு சொல்லி தந்து விட்டார்கள் அல்லாஹூ அல்லாவுடைய தூதரோ சொல்லி தராத ஒன்றை நாமாக உருவாக்குவோமாயானால் அது எவ்வளவு பெரிய நன்மையானாலும் அது எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் என்று நாம் கருதினாலும் அல்லாவுடைய பதில் அதுதான் அல்லா அதை இப்படித்தான் பார்க்கிறான் அதிக பிரசங்கித்தனம் புல் அது நப்பி ஊன் அல்லா நீங்கள் அல்லாவுக்கு அறிவித்து கொடுக்கிறீர்களா அல்லாவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறீங்களா விமாலா யாலும் சமாவாத்தி வலாபில் அருத் வானங்களிலும் பூமியிலும் அல்லாவிற்கு தெரியாத இதையேனும் நீங்கள் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா அல்லா கேட்கிறான் அல்லாவுக்கு தெரியாத ஏதா இருக்க முடியுமா அப்ப என்ன தெரி என்ன தேவை என்ன செஞ்சா போதும் எந்த அளவுக்கு செஞ்சா போதும்னு அல்லாவுக்கு தெரியுங்க அல்லா காமிச்சு கொடுத்துட்டான் அல்லா சொன்னதுக்கு மேல நாமலா சேர்த்தோம் சொன்னா அது மிகப்பெரிய அநியாயம் என்பதை சமுதாயம் கவனத்தில் கொள்ளணும் அப்ப இந்த பிதாத்துகளால் நன்மை கிடைக்கும் என்று நம்பித்தானே செய்யறாங்க ரசூல் சலாசம் அவர்கள் அதனை தெல்ல தெளிவாக விளக்கினார்கள் மண் அமில அமலன் லைச அலை அம்ருநாஃபக உரத்துன் நம்முடைய கட்டளை இல்லாமல் யார் ஒரு காரியத்தை செய்கிறாரோ அல்லாவிடத்துல அது மறுக்கப்படும் குப்பை தொட்டி எழுதுக்கு அல்லா வீசிடுவான் அது தொழுகையானாலும் நோன்பானாலும் என்ன பெரிய வணக்கமானாலும் சரிதான் அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரை வழிகாட்டாமல் நாமாக ஒன்றை உருவாக்குமையானால் அதை அல்லா குப்பை தொட்டியில் வீசி விடுவானை அல்லாமல் ஒரு காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் தெளிவாக சொன்னாங்க நம்முடைய கட்டளை இல்லாமல் இந்த மார்க்கத்தில் யாரேனும் எதையேனும் புதிதாக உருவாக்குவார் ஆனால் அல்லாஹ் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அல்லாஹ் அதை நிராகரித்து விடுவான் அல்லாவின் பார்வையிலே அது குப்பை தொட்டியில் வீசப்படும் என்று பெருமான அசலாசமன் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அப்ப எது எதற்கும் உதவாதோ எது வழிகேடு என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தந்தார்களோ அந்த வழிகேட்டை தான் இன்றைக்கு சமுதாயம் நன்மை என்று நம்பி கொண்டிருக்கிறது இந்த பிதேத்தினால் ஏற்பட்ட பெரிய பாரதூரமான விளைவு என்று தெரியுமா பிதேத்துகள் அதிகரித்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாயிருச்சுன்னு சொன்னா மார்க்கத்தில் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டு இருக்கிற ஃபருளான கடமைகளை விட பிதேத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கூடியிருக்கிறது ஒரு நேரத்தில் ஒரு பிதாத்தி செய்ய வேண்டும் ஒரு பிதாத்தான காரியத்தில் கொஞ்சம் பேர் ஈடுபடுறாங்க ஒரு நன்மையான அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்லி தந்த ஒரு நல்ல காரியத்தில் ஒருத்தர் ஈடுபடுறாரு சொன்னால் பிதாத்தில் ஈடுபடுபவருக்கு பவர் ஜாஸ்தி ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமா அஞ்சு பேரை ஒருத்தர் தொலைப்புறான்னு வைங்க அவரை பார்த்து யாருமே பெரிய சூஃபி மகான் அவருக்கு வந்து என்னென்னமோ ஆயிடுச்சு பவர் வந்துருச்சுன்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ள யாருக்கும் தெரியாமல் கதவை சாதிக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு திக்கிற ஓதிக்கிட்டு இருக்காருன்னு வைங்க பழைய சில பக்கமே வரலை அவருக்கு என்னமோ பவர் வந்துருச்சு யாருக்கு பவர் வரல அஞ்சு வேலை கரெக்டாக தொழுக போன ஆளுக்கு பவர் வரலையாம் யாருக்கு பவர் வந்துருச்சு தொழுகு கூட போகல சாப்பிட போகாமல் உட்காந்து வீட்டுக்குள்ள திக்கிற ஓதிக்கிட்டே இருக்காருன்னு வைங்க அவருக்கு பவர் கூட என்ன கூட எங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் அதை தசிப்பு பண்ணிகிட்டே இருக்காருங்க ஷேக் முரீத் அந்த பிஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா சில இதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தொழுகை என்பது சாதாரணமான மனிதர்களுக்கு தான் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டா தொலை வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது சில ஷேக்களுடைய முடிவு அதனால தான் சில அவராதுகள் சில இதில் வந்து அதை கடைபிடிக்க மாட்டாங்க அதாவது தொழுகை கிடையாது அவங்க என்ன செய்வானா எப்போ பார்த்தாலும் தசுபி ஓதிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீ ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் தடவை ஆயிலாக இல்லை சொல்லு ரெண்டாயிரம் ரூபா அல்லா அக்பர் சொல்லு மூவாயிரம் தடவை சுபான் இல்லா சொல்லு தொழுகை அதெல்லாம் வேண்டிய இதில் அது வந்து சாதாரணமான ஆட்களுக்கு சாதாரணமாக மனுஷன் பக்குவப்படாமல் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மக்களுக்கு தான் அஞ்சு வேலை தொழுகை அப்போ என்ன நிலைமைங்க தொழுகையை தொழுகிறவருக்கு கிடைக்கிற நன்மை விட யாருக்கு நன்மை கூடுதலாக கிடைக்குதான் தொழாமல் தஸ்பி செய்து கொண்டு இருக்கிறவருக்கு கூடுதல் நன்மை கிடைக்கிறது தஸ்வி மார்க்கத்தில் இருக்குங்க ஆனால் எதை செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்கல்ல நாமாக ஒன்றை உது உருவாக்கினால் அது இருப்பதை அழைத்து நாசமாக்கிவிடும் அதுதான் ரசூலா சொன்னாங்க அத்தீன யுசுரும் மார்க்கம் லேசானது அல்ல நமக்கு ரொம்ப சுலபமான மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படாத பாடுபட்டு எதை செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வலை யுஷாத் தீன அகதுன் இல்ல அகலபகு இதில் நாமளாக எதையாவது சேர்த்து புதுசாக கொஞ்சம் பில்டப் பண்ணோம்னா அது இருக்கிறத அழைச்சு நாசமாக்கிடும் யதார்த்தம் அதுதானே அப்போ இன்றைக்கு யதார்த்த நில நிலவரம் என்னவென்று சொன்னால் பள்ளிவாசலுக்கு மற்ற நாட்களில் வருவதை விட விதாத்தாக வழிபாடுகளை உருவாக்கினால் கூட்டம் நிரம்பி வருகிறது ஒரு சாதாரணமாக ஃபஜர் தொழுகைக்கோ லுகர் தொழுகைக்கோ கூட்டம் வருதானா இல்லை மேராஜ் அன்னைக்கு பள்ளிவாசல் இடம் பத்தலை பராஜ் அன்னைக்கு பள்ளிவாசல் இடம் பத்தலை ஏன் என்ன காரணம் விதாத்தாக உருவாக்கினோம் இல்லாத ஒரு இரவை பராத் என்கிற பெயரை நாம் உருவாக்கினோம் அந்த பராத் அன்னைக்கு ஒரு நாள் தொழுதா நரகத்திலிருந்து நேரம் விடுதலை கிடைச்சிடும் அப்ப என்னென்னமோ நன்மைகள் அனைத்தும் இட்டு கட்டி இட்டு கட்டி உருவாக்கியதன் விளைவு என்னவென்று சொன்னால் இருக்கிற அல்லா தந்திருக்கிற உண்மையான வழிபாடுகளுடைய மகிமை தெரியாமல் அதனுடைய அர்த்தம் உணரப்படாமலே போய
நபி சல்லா சொல்ல அவங்க அப்படி ஒரு செலவாத்தை சொல்லி கொடுக்கல சாபாக்கள் கேட்குறாங்க அல்லா அப்படி தூதுறேன் நாங்கள் எப்படி உங்கள் மீது செலவாத்தை சொல்லுது நம்ம தொழுகல் அத்தியாத்திர ஓதுறோமே அல்லா முசலி அல்லா முகமதின் வாலா அலி முகமதின் கமா சொல்லி தாலா இப்ராஹிம் அந்த செலவாத்தை தன் விசலாசம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி செலவாத்து ஓதுங்க சலாத்து நாரியான என்ன அது ஒரு நீண்ட துவா அல்லாஹு சொல்லி சலாத்தன் காமில தன் வசல்லிம் சலாமன் தான் அல்லா செய்துனா முகமது நில்லதி தன் ஹல்லு பிஹில் ஓகத் வதன் ஃபரிஜு பிஹில் குரப் வதுக்குல்லா பிஹில் ஹவாயிஜ் வதுனாலு பிஹில் ரகாயிப் வஹுஸ்னுல் ஹவாதிம் இன்னும் பத்து நிமிஷம் ஓத நாவல் இருக்கு ஏன் இவ்வளவு பெருசா எழுதி வச்சானு ஒண்ணா ரெண்டு வரிக்கு எழுதி கொடுத்தா நீங்களே ஓதிடுவீங்கல்ல அதுவும் இந்த ரெண்டு பக்கத்துக்கு எழுதி உள்ள செலவாத்தை எப்படி ஓதணுமா நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடவை ஓதணும் ஏன்டா நாற்பத்தி நாலு தடவை ஓதுனா புண்ணியம் வராதானா வராது ஏன் நாற்பத்தி நாலு தடவை ஓதணும்னா நீங்களே ஓதிடுவீங்கல்ல காசு பார்க்கணும்ல காசுக்கு உருவாக்குறது தானே அப்போ ஏன் நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடவை செலாத்து நாரியா ஓதணும் அது வந்து செலாத்து நாரியா ஓதுனா பறக்கத்து வருமா அதுக்காக வீடுகள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஆலிம் சாக்கில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த கொண்டை கல்லு இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து எண்ணி வைப்பாங்க தாய்மார்களுக்கு பாவம் அன்றைக்கி ரெண்டு நாளைக்கு அதான் வேலையாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு எண்ணி வைக்கணும் நூறு நூறுரூவா எண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆலிம்சா போவார் போய் வீட்டுக்காரண்ட டீ எடுத்துட்டு ஒரு சொல்லுவார் உட்காந்து ஓதிட்டுருப்பாங்கல்ல எல்லா முசலி சலாத்தன் காமில தின் முசலிம் சலாமன் தாமன் அப்படி டீ எடுத்துட்டு வாங்க பாரு அவர் உள்ளே போயிட்டு வரக்குள்ளே நூறு கல்லாங்க போயிடும் அடுத்து தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க பாரு அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் அப்புறம் அத்திரி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து வச்சு இங்கே உட்காந்து கதை பேசிக்கிட்டு அந்த நாலாயிரத்து நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடவை ஏன் ஓதணும் ஏன் நாற்பத்தி நாலு தடவை புண்ணியம் வராதா ஏன் ஒரு கூடுதலாக வச்சா கூட ஒரு நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடவை ஏன் நாலாயிரத்து நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடவை ஓதணும்னு சொன்னாங்கன்னா அப்படி சொன்னால் தான் நீங்கள் அஜரத்தை கூப்பிடுவீங்க அப்படி சொன்னால் தான் அஜரத்து வருவார் ஓதுவார் வரா தண்ணிக்கு மூணு யாசினுங்க வரா தண்ணிக்கு ஒரு யாசின் ஓதுனா பத்தாதான் எத்தனை யாத்தின் யாசின் ஓதணுமா மூணு யாசின் ஓதணும் ஒவ்வொரு யாசினுக்கும் ஒரு காரணம் ரிசுக்கு விஸ்தீரணத்துக்கு ஒரு யாசினு நரகத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு யாசினு ஆயுள் விசாலமாகிறதுக்கு ஒரு யாசின் மூணு யாசின் கண்டிப்பாக ஓதி ஆக வேண்டும் பள்ளிவாசல் மூணு யாசின் ஓதுவாங்க வீடுகளில் போகிற மூணு யாசின் ஏன்பா மூணுன்னா மூணு நாத்தன் ஆரம்பிச்சா கூப்பிடுவீங்க ஒரு நூறு கிடைக்கும் அப்போ எல்லா விதத்துகளுடைய துவக்கத்தின் ஆரம்பம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னணி என்ன என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் எல்லாம் காசுக்காக உருவாக்கப்பட்டது மௌலூது ஏன் இவ்வளோ மௌலூது பயபக்தியோடு பாடப்படி பாடப்படுகிறத அந்த மௌலூதுடைய பின்னணி என்ன கொடுக்குற காசுக்கு தக்கன கூடுது கொடுக்குற காசுக்கு தக்கன இறங்குது ஒவ்வொருத்தரும் சொந்த வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சா கூட உண்மையை உணர்ந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு என்று தனித்தனி காரணங்கள் அட மௌலுதில் யார் அனுப்பப்படாமல் இருக்கிறாங்க பள்ளிவாசி லிமாவுண்ட போங்க மௌலுது ஓத சொல்லி கூப்பிடுங்க ஐம்பது ரூபா கொடுங்க எப்படி ஓதுறாருன்னு பாருங்க நாங்கள் சொல்வது மெய்யா பொய்யா என்பது உங்கள் உங்களுக்கு வெட்ட வெளிச்சமாகிவிடும் இப்போ விதத்துகள் அனைத்துமே வெறும் காசுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தானே தவிர அதில் வழிபாட்டு நோக்கம் நிச்சயமாக கிடையாது எல்லாம் காசு தான் சுற்றி சுற்றி பாருங்கள் எல்லா விதத்தினுடைய பின்னணி என்ன காசு தான் உருவா ஏன் ஏன் விதத்துகள் உருவாக்குறாங்கன்னு சொன்னால் உலமா பெருமக்கள் வந்து சில நன்மைகளான காரணங்களை வர சொல்லிக்கிறாங்க அவங்களா சில நல்ல காரணம் அவங்களா சொல்லிக்கிறாங்க ஏன் பாய் பராத்துக்குன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாளாவது பள்ளியாசலுக்கு வரட்டும்ங்க ஏன் பாய் மேராஜுக்குன்னா மேராஜ் ஒரு நாளைக்காவது பள்ளியாசலுக்கு வரட்டும் இப்போ விதத்துகளை உருவாக்கி உருவாக்கி நல்ல காரணங்கள் என்று இவர்களாக சொல்லிக் கொண்டு மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அனைத்தும் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்லி தந்திருக்கிற அனைத்தும் அழிந்து போய் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் தெரியாது எங்களுக்கு தெரியும் என்கிற அதிக பிரசங்கித்தனமான ஒரு செயல்பாடு தான் விதத்துடைய வெளிப்பாட்டாக வெளிப்பாடாக இருக்கிறது ஆகவே விதத்துகள் மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் கூடவே கூடாது என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக உணர வேண்டும் இந்த விதத்துறை விளைவு என்ன நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் அல்லாவுக்கு பாடம் எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அணியாயும் அல்லாவுடைய மார்க்கம் அல்லா நமக்கு சொல்லி தெளிவா என்ன செய்யணுங்கிறது தந்துட்டான் உலகத்திலே எதிரிகள் கூட பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிற அளவு இருக்கு உலகத்தில் எந்த ஒரு மேதைக்கு முன்னாலும் நாம் சவாலாக முன்வைக்கிற அளவிற்கு தெல்ல தெளிவான ஒரு வழிகாட்டுதலை ஒரு சத்திய நெறியை அல்லா நமக்கு தந்திருக்கிறான் இன்றைக்கு இந்த மார்க்கம் மற்ற சமுதாயத்தினரால் கேவலமாக பார்க்கப்படுகிறது மற்ற நபர்களுடைய விமர்சன விமர்சன கணைகள் இந்த மார்க்கத்தின் மீது பாய்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை காரணம் அல்லா தந்திருக்கிற சத்திய நெறியை நாம் விட்டுவிட்டு விதத்தான வழிமுறைகளை நாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டதுதான் காரணம் இப்போ நமக்கெல்லாம் தெரியும் சமீபத்தில் வந்து சில நாட்களுக்கு முன்னால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு வழக்கு இந்த வழக்கினுடைய பின்னணி என்ன ஒரு நீண்ட பின்னணி அந்த பின்னணியை ஆய்வு செய்த அந்த உச்ச நீதிமன்றம் முஸ்லீம் த
இந்த மார்க்கம் சரியில்லை இந்த சட்டத்திட்டங்கள் சரியில்லை அல்லா தந்திருக்கிற சட்டம் ஏதாவது தப்புன்னு சொல்றானா இல்லை சொல்ல முடிஞ்சுச்சா பிரதானமாக முஸ்லீம் தனியார் வாரிய சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் பொது சிவில் சட்டம் வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அனைத்து புத்திசாலிகளும் முன்வைக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா தலாக் 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 அப்படின்னு மூணு தடவை சொல்லிட்டா வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சுங்க இது வந்து புத்திசாலித்தனமான சட்டம் மாதிரி தெரியலையே இது வந்து பெண்களுக்கு எதிராக இருக்கு பெண்களுடைய வாழ்க்கையை சீர்குலைக்குது பெண்களுடைய உரிமையை பறித்து அவர்களை நடு வீதியில் நிறுத்துகிற அளவிற்கு ஒரு மோசமான கேவலமான கீழ்த்தரமான சட்டமாக இருக்கிறது என்பதுதான் உச்ச நீதிமன்றம் வச்ச வாதமும் அதுதான் மத்திய அரசாங்கம் சொன்னது அதுதான் இன்று வரைக்கும் எல்லா சேனலையும் திரும்ப திரும்ப அதை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லா தந்தது என்ன அல்லாவுடைய வழிகாட்டுதல் அல்லாவுடைய தூதரின் வழிகாட்டுதல் அவ்வளோ அற்புதமானது உலகத்தில் யாரும் தந்திருப்பதை விட சிறப்பான ஒரு வழிகாட்டுதலை அல்லா நமக்கு தந்திருக்கிறான் இப்போ இந்த டைவர்ஸ் விஷயத்தை எடுத்துக்கங்களேன் மற்ற மத அடிப்படையில் டைவர்ஸ் வாங்கிறதா இருந்தால் உதாரணத்துக்கு கிறிஸ்தவ மதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ஒரு விவாகரத்தை பெற வேண்டுமானால் அவர் அப்ளை பண்ணி ரெண்டு வருஷம் காத்திருக்கணும் ரெண்டு வருஷ காலம் ஏன் ரெண்டு வருஷ காலம் காத்திருக்கணும் சரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் சமாதானம் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குமே அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அந்த மதத்தினுடைய கோட்பாடு இரண்டு ஆண்டு காலம் காத்திருக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் இந்து மத அடிப்படையில் இன்னைக்கு கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க இல்லையா அந்த கோர்ட்டில் நிலைமை என்னன்னு சொன்னால் வாய்தா வாய்தாவாக போட்டு கடைசியில் எப்போ கொடுப்பான்னா சமீபத்தில் ஒரு பாட்டி மாவுக்கு டைவர்ஸ் கொடுத்துருக்குறான் எண்பத்தஞ்சு வயசில் எண்பத்தஞ்சு வயசில் டைவர்ஸ் வாங்கி அந்த பாட்டி மாவு யார் கூட போய் சேர்ந்து வாழ போகுதுன்னு தெரியல நல்ல வேலை கபிர்சான் போகிறதுக்குள்ளே யாவது டைவர்ஸை கொடுத்தானு போல இன்னும் சில கேஸுகளில் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஸு கேஸுக்கு அப்ளை பண்ணி கப் மௌத்தா போய் கபிர்சான அடக்க பண்ணி முடித்த பின்னாடி வீட்டுக்கு லெட்ரு வருது உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நாங்கள் டைவர்ஸ் ஆல்ரெடி பிரிஞ்சு போயாச்சு ரெனி என்றால் பிரிஞ்சு வருது அப்போ எதார்த்தனாலே அதுதான் இன்றைக்கு கோர்ட்டுகளுடைய முடிவு என்ன ஒரு டைவர்ஸ் கேஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வருஷ கணக்கில் குறைந்தபட்சம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் அதுவும் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டா நீங்கள் காரணம் ஏன் ஏன் டைவர்ஸ் பண்ணுற எதுக்கு டைவர்ஸ் பண்ணுற எல்லாத்தையும் சொல்லு ஒரு கணவனை பிடிக்கலன்னு மனைவி சொன்னால் ஏன் பிடிக்கல எதுக்கு பிடிக்கல என்ன காரணத்தினால பிடிக்கல எல்லாத்தையும் விளக்கணும் இவனுக்கு ஆண்மை இல்லைன்னு அந்த பொண்ணு பொய் சொல்லி ஆகணும் அல்லது ஒரு ம ஒரு ம ஒரு கணவன் தன் மனைவி டைவர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போகிறான்னு சொன்னால் டைவர்ஸுங்கிறது எப்போ பண்ணுவாங்க சேர்ந்து வாழவே முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் அந்த நிலையில் தான் பண்ணுறது அது பிரிகிறதுங்கிறது சுலபமாக இருந்தால் தானே அடுத்து அவங்க வாழ்க்கையை பார்க்க முடியும் அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கிற முடிவு என்ன டைவர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி வாங்குறதே கஷ்டம் அப்போ ந பெண் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாலும் சரி ஆண் கோர்ட்டுக்கு போனாலும் சரி பெண்ணுக்கு தேவையான அனைத்தையும் ஆண் தான் செய்து கொடுக்க வேண்டும் வழக்கினுடைய செலவு ஜீவனாம்ச தொகை அந்த பெண்ணுக்கான போக்குவரத்து செலவு எல்லாத்தையும் யார் கொடுக்கணும் ஆம்பளை தான் கொடுக்கணும் எந்த அளவுக்கு சாகிற வரைக்கும் அந்த பொண்ணு அடுத்த கல்யாணம் பண்ணுற வரைக்கும் டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு போனால் கூட இவன் கடைசி வரைக்கும் ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் இது இன்றைக்கு இந்த நாடு சொல்கிற சட்டம் இந்த நாட்டில் பின்பற்றப்படுகிற சட்டம் இது புத்திசாலித்தனமான சட்டமா இஸ்லாம் சொல்லி தருகிற சட்டம் என்ன பிடிக்கலையா முதல்ல உங்களுக்குள்ள பேசி முடிங்க அப்புறம் படுக்கையை பிரித்து போடுங்க அப்புறம் அதுக்கு ஒன்று வரலையா அப்புறம் ஜமாத்துகள் இருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு குடும்பத்து மத்தியில் பற்றி பேசி பாருங்க எதுவும் தீர தீர்ற மாதிரி தெரியல தீர்க்க முடியாத நிலை வரும் என்று சொன்னால் ஒரு தலாக் அதாவது சேர்ந்து வாழவே இயலாது என்கிற ஒரு ஒரு நிலையை அடை அடைவீர்களானால் சுலபமாக பிரிஞ்சுக்கங்க வேறு வழி இல்லை ஏன்னா சேர்ந்து வாழவே முடியலைன்னா நிலைமை என்னாகும் டைவர்ஸ் வாங்குறது கஷ்டமாக இருக்கிற காரணத்தினால தான் இன்றைக்கும் இந்த தேசத்தில் ஸ்டவ் வெடித்து இளம் பெண்கள் நிறைய பேர் சாகிறார்கள் நான் கேட்குறேன் ஸ்டவ் வெடித்து ஒரு இடத்துலையாவது ஒரு பாட்டிமா மூத்தா போயிருக்கா ஸ்டவ் வெடித்து இருபத்தி இரு இளம் பெண் சாவு ஸ்டவ் வெடித்து மருமகள் சாவு அது எனக்கு ஸ்டவ் வெடித்து எல்லாமே சாவுற எல்லா பொண்ணுமே நாற்பது வயசுக்கு உள்ளேயே இருக்கு யதார்த்தத்தில் பார்த்தா பாட்டி மாவுக்கு தான் ஸ்டவ் பற்ற வைக்க தெரியாது எசக பசக்க அடிச்சிச்சு டம்முன்னு வெடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வெடிக்கிறது போனால் வெடித்து இறந்து போன தீ விபத்தில் இறந்து போன அத்தனை பெண்களுக்கும் வயசு எத்தனை நாற்பதுக்கு உள்ள முப்பதுக்கு உள்ள ஏன் என்ன காரணம் கணவனுக்கு மனைவிக்கும் ஒத்து போகலை சேர்ந்து வாழ முடியாத நிலை ஏற்படுது கோர்ட்டுக்கு போனால் சாகிற வரைக்கும் கப்ப கட்டுங்கிறான் இவன் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறவனா இருந்தால் ஐயாயிரம் ரூபா கப்பம் கட்டுங்கிறான் அந்த பொண்ணு கோர்ட்டுக்கு வர செலவு கேசு செலவு எல்லாத்தையும் இவனை நடத்தி இவனை கொடுத்து கடைசி வரைக்கும் பார்க்கணும்னா நிலைமை என்னன்னு சொன்னால் சரி இது நடக்காது நம்ம அதனால் அந்த பொண்ணை கொன்றுவோங்கிற ஒரு முட்டாள்தனமான முடிவுக்கு அவன் வருக்கிறான் அப்போ நமக்கு நம்மை அப்படி ஒரு முடிவை நோக்கி இன்றைக்கு அரசாங்கமும் நீதிமன்றமும் தள்ளுவதற்கு என்ன காரணம் அல்லா தந்திருக்கிற
அது இந்த தலாக் விஷயத்தை எடுத்துட்டு மது கபிள பண்ண அணியா இவருக்கு வீடு நரம்புற அளவுக்கு தலாக்கு மலை நரம்புற அளவுக்கு தலாக்கு மூட்ட மூட்டியா தலாக்கு கடல் அளவுக்கு தலாக்கு இந்த தலாக்கு அவனுக்கு பண்ண காமெடி அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்லி தந்த வழிகாட்டுதலுக்கு முரணாக விதத்தான ஒரு வழிமுறை கொண்டு வந்தாங்க என்ன விதத்தான வழிமுறை தலாக் 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 மூணு தடவை தலாக் சொல்லிட்டா எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இனி சேர்ந்து வாழவே முடியாது அப்படின்னு சட்டம் சொன்னாங்க விளைவு என்ன பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை போச்சு வாழ்க்கை போனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு அநியாயம் ஆலிம் சாக்களுடைய குடும்பத்தில் இப்படி நடந்தாலோ அல்லது பள்ளிவாசல் நிர்வாகியினுடைய குடும்பத்தில் யாருக்காவது இந்த நிலை ஏற்பட்டாலோ தவிச்சு மாத்துக்காரண்ட போங்க ஏப்பா தவிச்சு மாதாண்ட தவிச்சு மாதக்காரண்ட போகணும் அப்படின்னா அவங்க தான் குரான் எதிர்த்து அடிப்படையில் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க அப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஒரு பிரச்சனை உங்கள் மகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை உங்கள் சொந்தக்காரவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா முத்தலாக்கு சொல்லிட்டாங்கன்னா நேராக தவிச்சு மாதத்துக்கு அனுப்பி பல குடும்பங்களை நாம் அப்படி பார்த்துருக்குறோம் பல ஆலிம் சாக்களுடைய பல பள்ளிவாசல் முத்தவள்ளிகள் நிர்வாகிகளுடைய குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை வருகிற போதெல்லாம் தவிச மாத்த வந்து நாடி இருக்கிறாங்க ஏன் சுண்ணச்ச மாத்தில் போனால் மூணு தலாக்கு சொல்லிட்டா மூணு தலாக்கு நிகழ்ந்துடும் இனி சேர்ந்து வாழவே முடியாதுன்னு தீர்ப்பு கொடுத்துருவாங்க தவிச்சு மாத்துக்கு வந்தால் அல்லா தந்திருக்கிற அற்புதமான சட்டத்தின் அடிப்படையில் நாம் தருவோம் அப்போ அவர்களுக்கு அவருடைய உள்மனமே ஒத்துக்கொள்கிறது இந்த பிதகத்தான சட்டம் நமக்கு முட்டாள்தனமான ஒரு வழிகேட்டை தான் தந்திருக்கிறது என்பது அவர்களுக்கே புரியத்தான் செய்கிறது புரிஞ்சாலும் அதை விட முடியாதுங்க அப்போ இந்த இன்றைக்கு பொது சமூகத்தில் இஸ்லாம் அவமானத்தோடு பார்க்கப்படுவதற்கு காரணமே இந்த பிதாத்தான மதுகபுகள் ஏன்னா முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு போதிக்கப்பட வேண்டும் இந்த மதுகபு பிதாத் இது வழிகேடு இந்த மதுகபை ஆதரிக்க போய்தான் எல்லா அனாச்சாரங்களும் வந்திருக்கிறது இந்த அழகு குத்துறதெல்லாம் இருக்காமா தர்காக்கல்ல கந்தூரி விழா கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கந்தூரிங்கிற பேரில் கப்பலை கடலை ஓட்டுறதுக்கு பதிலாக ரோட்டில் ஓட்டுவான் அதெல்லாம் கூட அந்த லூசுத்தனத்தை கூட பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் அழகு குத்தி கொள்கிற ஒரு அநியாயத்தை இந்த ஊரில் தான் வாழ்க்கையில் முத முதல் கேள்விப்படுறேன் அழகு குத்துறனா இந்த இந்துக்கள் செய்வாங்க இல்லையா ஈட்டி எடுத்து நாக்களை குத்திக்கிறது இந்த பக்கம் குத்தி இந்த பக்கம் எடுக்கிறது இந்த அழகு குத்துக்கிற வேலை எல்லாம் முஸ்லீம் மக்கள் செய்கிறார்கள் அட பள்ளிவாசல் உலமாக்கள் கொஞ்சமாவது அல்லாவுடைய எச்சம் வேணாம் இப்படி அநியாயம் பண்ணுறானுவலே இப்படி அனாச்சாரம் பண்ணுறானுவலே அல்லாவுக்காக வேண்டி சொல்லணும் அட சூடு சொல்லணும் கொஞ்சம் இருந்து நான் அந்த மாதிரி விசேஷங்களுக்கு பாத்தியாக்கு ஓத போக மாட்டேன் அங்கே போய் மானங்கட்ட சொத்த திங்க மாட்டேன்னு ஒரு நாளும் சார் சொல்ல காணாமே அட இந்த நான் கேட்குற மதுகப்புகள் இந்த அழகு குத்துறக்கு அனுமதி இருக்கா நீங்கள் குரானை சேர்த்துக்கிற மாட்டேங்கிறீங்க பரவாயில்ல போய் தொலையுது மதுகப்பு அடிப்படையாக இதுக்கு இதுக்கு ஆதாரம் இருக்கா மதுக மதுகப்பு அடிப்படையில் முதல்ல தருகா இந்த கந்தூரி இது எதுக்குமே ஆதாரம் கிடையாது ஒரு பேச்சுக்கு போய் தொலையுதுன்னு விட்டால் கூட இந்த அழகு குத்துக்கிற அநியாயத்தை கூட கண்டிக்க வேணாமா அப்போ எந்த அளவு இருக்க இந்த இந்த உலமாக்கள் தான் உங்களுக்கு மார்க்கத்தை சொல்லுவார்கள் இவர்கள் தான் உங்கள் இவங்களை பின்னாடி போனால் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போயிடும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களா கேட்கும்போது அவ்வளோ வருத்தமாக இருந்துச்சு அழகு ஊற்றுகிற இந்த அநியாயத்தை இந்த ஊரில் தான் முத முதல்ல கேள்விப்படுறோம் இப்போ மாட்டு மத சௌரம் இருந்து காப்பி அடித்து காப்பி அடித்து தான் நாம் எல்லா விதத்துகளையும் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் எல்லாமே அவங்க ஏதாவது திருவிழாக்களின் பெயரால் ஒன்றை செய்கிறார்கள் அவருடைய மதத்தின் வழிபாடு என்று அவர்கள் ஒன்றை செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நாம் பார்த்தோம் நமக்கு ஏதாவது வேணுமே அவங்க ஒன்று செஞ்சால் நம்ம ஒன்று செய்வோம் அவங்க ஒன்று செஞ்சால் அவங்களுக்கு பதிலாக நாம் ஒன்று செய்வோம் அவங்க தீதின்னு பண்ணுறாங்களா நம்ம பாத்தியான்னு செய்வோம் அவங்க புதுமணி புகுவிழா நாமளுக்கு எடுத்துகிட்டு அதே பேரில் வேறு மாதிரி கொண்டாடுவோம் அவங்க இறந்து போனவங்களுக்கு திதி கொடுத்தா நம்ம பாத்தியா ஓதுவோம் அவங்க வந்து திருவிழா கொண்டாடுறாங்களா நம்ம கந்தூரி கொண்டாடுவோம் அவங்க தேர் இழுக்கிறாங்களா நம்ம கூடி இழுப்போம் அவங்க வந்து குங்குமம் பூசுறாங்களா நம்ம சந்திரம் பூசுவோம் அவங்க பால் குடம் தூக்குறாங்களா நம்ம சந்திர குடம் தூக்குவோம் எத்தனை அநியாயங்கள் இதெல்லாம் நன்மை கிடைக்கும் நம்பின் மக்கள் செய்யறாங்க ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்றாங்க இந்த ஒவ்வொரு தர்காவினுடைய கந்தூரி கந்தூரி விழாக்கு செலவாகுது மொத்த தொகையை கணக்கு போட்டு பாத்தீங்கன்னா பல லட்சங்கள் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் அந்த கூடு செய்யறதுக்கு அதுக்கு தனியாக வழி வழியாக வம்சமாக வம்ச வம்சமாக செஞ்சுட்டு இருப்பாங்களாம் அதுக்கான ஒரு முறை அதை இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் அதுக்கான ஒரு முறை ஏற்பாடுகள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஊரிலும் நடத்தப்படுகிற கந்தூரி விழாக்களுடைய செலவை கணக்கெடுத்துட்டா கூட லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இப்போ எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சாப்பிட வழி இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த கூடின் பெயரால் இந்த சந்தன கூடு நடத்தி இதில் இந்த மாதிரி இதில் சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இதில் மக்கள் செலவழிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா நன்மை கிடைக்கும் நம்பி ஏமாந்து போகிறாங்க அவனுக்கு மார்க்கத்தை சொல்லலை இதெல்லாம் நன்மை கிடையாதுப்பா இது அல்லா சொன்னது இல்லை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தந்தது இல்லை இதை செஞ்சால் அவனுக்கு நிச்சயமாக நன்மை கிடைக்காது உலமாக்கள் சொல்ல மாட்டுக்கிறாங்க ஏன் என்ன காரணம் அட நமக்கு ஒரு ஆயி
நாங்கள் கேட்குற அதே புகாரில் தானே தர்கா கட்டக்கூடாதுன்னு எத்தனை ஹதீஸ் வருது கண்ணு தெரியாதா அந்த ஹதீஸ் எடுத்து படிங்க ஏன் உலமாக்கள் படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க வேதத்தில் ஒன்று சொல்லி ஒன்று மறைச்சி யூத சமுதாயம் பண்ண கள்ளத்தனமான வேலை மாதிரி இல்லைங்க இருக்குது ஆனால் இந்த ஊரில் புகாரி கிதாப் எடுத்து கண்ணியத்தோடு படிக்கிறீங்க அதுக்கு அவ்வளோ மரியாதை கொடுத்து அதுக்கு ஸ்பெஷலாக என்னென்னமோ விழாலாம் கொண்டாடுறீங்க பள்ளிவாசல்களே தொடர்ந்து பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு பிரசங்கம் நடத்தப்படுகிறது புகாரியினுடைய சிறப்பு குறித்து புகாரி மாம் பட்ட துன்பங்கள் சிரமங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நமக்கு இந்த ஹதீஸ் கிதாப கோர்வு செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க சரி சந்தோஷம் செய்யுங்க அதுலேயே அதில் தானே வருது இந்த இந்த கபரு கட்டக்கூடாது நம்ம சிலாசம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யா உயர்த்தி கட்டப்பட்டுள்ள எல்லா கபரும் இடித்து தரமட்டமாக்குங்க அழிதான் அவங்களை சொல்லி அனுப்பி வச்சாங்களே நம்ம சிலாசம் அவங்க தன்னுடைய வாழ்நாளின் கடைசி சில தினங்கள் எஞ்சியிருக்கிற நிலையில் அல்லாட்ட துவா செஞ்சாங்களே இறைவா என்னுடைய கபரை வணக்க சிலமாக ஆக்கிவிடாது என்னுடைய கபரை பெருநாள் கொண்டாடு கொண்டாடுகிற இடமாக மக்கள் ஆக்கிவிடாமல் பார்த்துக்கோ அல்லாட்ட பாதுகாப்பு தேடினாங்களே எத்தனை ஹதீஸுங்க புகாரியில் வருதுங்க அப்போ ஒரு பகுதியை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு பகுதியை மறைக்கிற அணியாயம் தானே இது இப்போ இந்த பிரதகத்தை நாம் எதிர்ப்பதற்கு காரணம் அல்லாவுடைய சாபத்தையும் கோபத்தையும் அதிக பிரசங்கித்தனம் என்கிற ஒரு தவறையும் பெற்றுத்தரமை அல்லாமல் இது ஒரு காலத்திலும் நன்மை பெற்றுத்தராது மக்களே ஒரு தப்பான விஷயத்தை நாம் உருவாக்கணும்னு சொன்னால் அது நன்மைன்னு சொல்லி நாம் உருவாக்கணும்னா எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு அது தொடர்கிறதோ அத்தனை ஆண்டுகளுக்கும் பாவம் நம்மை தொடரும் நிப்சிலாசம் அவர்கள் சொன்னதாக இபனு மாஜாவில் இரநூத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நிப்சிலாசம் அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய சுண்ணத்தான காரியங்களிலிருந்து ஒரு சுண்ணத்தான நற்காரியத்தை யார் உயிர்ப்பிக்கிறாரோ உயிர்ப்பிக்கிறாருன்னா ஒருத்தருமே செய்யாத காலத்தில் அனைவருமே சுண்ணத்துகளை விட்டுவிட்ட காலத்தில் யார் அப்படிப்பட்டவர் அல்லாவுடைய தூதரின் சுண்ணத்தை செயல்படுத்துகிறாரோ அவருக்கு காணலகு மிசுலு அஜரி மண் அமில பிஹா அந்த அந்த நன்மை இருக்கு அதன் மூலமாக யாரெல்லாம் அமல் செய்கிறார்கள் இவர் அப்போ அவர் செஞ்சாருங்க அந்த சுண்ணத்தை அல்லாவுடைய தூதுடைய சுண்ணத்துன்னு சொல்றார் அதை பார்த்துட்டு இவர் செய்கிறார் இவரை பார்த்துட்டு அவர் செய்கிறார் இவரின் மூலமாக யார் யாரெல்லாம் அதனை கற்றுக்கொண்டு செயல்படுகிறார்களோ அத்தனை பேருடைய நன்மையும் அவருக்கு இருக்கிறது யாருடைய நன்மை அதனால குறைஞ்சு போயிடார் செஞ்ச ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக தனித்தனியாக நன்மை ஆனால் சுண்ணத்துகள் எல்லாம் இறந்து போய்விட்டு விதிகாத்துகள் நிறைந்து வாழ்கிற காலகட்டத்தில் யார் அல்லாவுடைய தூதின் சுண்ணத்துகளை நிலைநாட்டுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த நன்மையும் உண்டு அவரை பின்பற்றி எத்தனை மக்கள் அந்த சுண்ணத்தை செயல்படுத்துகிறார்களோ அத்தனை பேருடைய நன்மையும் இவருக்கு இருக்கிறது நம்சிலாசன் அடுத்து எச்சரிக்கை பண்ணுறாங்க யார் ஒரு விதவத்தான காரியத்தை உருவாக்குகிறாரோ அவருக்கு அந்த விதவத்துறை பாவமும் அவரை பார்த்து யாரெல்லாம் காப்பி அடித்து செய்கிறாங்களோ அத்தனை பேருடைய குற்றமும் இவரை வந்து சாரும் இந்த பாத்தியாக்களை யார் ஆரம்பித்தாங்களோ காசுக்காக வேண்டி ஆசைப்பட்டு யார் இந்த பாத்தியாக்களை இந்த தர்காக்களை இந்த கந்தூரி விழாக்களை துவங்கினார்களோ சிலாத்தின் பெயரால் இல்லாத இந்த விதவாத்துக்களை இந்த வழிகேடுகளை உருவாக்கிய அந்த மோசமான நபர்களுக்கு இத்தனை நூற்றாண்டு காலம் இத்தனை ஆண்டு காலம் செய்து வந்த மொத்த பாவமும் அவர்களுக்கு அதில் ஒரு பங்கு இருக்கிறது தலைமுறை தலைமுறையாக தொடருகிற பாவம் விதவாத்துங்கிற சாதாரணமான விஷயமா இதில் விதவாத்தில் ரெண்டு வகை இருக்கான் ஒன்று என்னென்னா அதாவது விதவாத்தை ஹசனா அது என்னப்பா விதவாத்தை ஹசனா அப்படின்னு சொன்னால் நாரக்குடிய கக்கூஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கல உலகத்தில் கக்கூசுனா வீச தானே செய்யும் இவங்க பேர் வச்சிருக்கிறாங்க பிதாத்தி ஹசனா அது என்னப்பா பிதாத்தி ஹசனா நல்ல பிதாத்து பிதாத்தினாலே கெட்டது அதில் என்ன நல்ல பிதாத்து ரசுல்லா சொன்னாங்க குள்ள பிதாத்தின் தலாலா அனைத்து பிதாத்துகளும் வழிகேடுகள் இப்போ குள்ள தலாலத்தின் பின்னார் எல்லா வழிகேடும் உங்களை நரகத்தில் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும் பிதாத்தில் என்ன நல்லது என்னது கெட்டது என்ன அதில் பிரித்து வச்சிருக்கிறாங்க பிதாத்தி ஹசனா பிதாத்தே செய்யா அது என்னப்பா பிதாத்தி ஹசனானா மார்க்கத்தில் வந்து நல்லது நடக்கும் நாமளாக உருவாக்கிக்கிறது செய்யானா என்னென்னா அது கெட்டது சில சில கெட்ட அம்சங்களை நாமளாக உருவாக்கிட்டோம்னா இப்போ விதத்தை செய்யானா அவங்க எதை ஒத்துக்கிடுவாங்கன்னா உடன்குடி கிளையில் வந்து அந்த அழகு குத்திக்கிறது இருக்கு அதை ஒத்துக்கிடுவாங்க ஒத்துக்கலாம் அவங்க மதுகப்புக்காரங்களாக இருக்க முடியாது இந்த அழகு குத்துறத விதத்தை செய்யாமபாங்க அப்போ இந்த கந்தூரி கந்தூரி கூடு இருக்கிறது தர்காவில் அனாச்சாரம் பண்ணது இது பூரா பிதாத்தை ஹசனாவா ஏன் இந்த பிதாத்தை ஹசனா செய்யா பிரிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற விஷயங்கள் தங்களுக்கு தோது ஆகிற விஷயங்கள் எதிரெல்லாம் பாக்கெட்டு நிறையுமோ எதை ஆதரித்தா நமக்கு லாபம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆதரிக்க ஆதரிக்க வேண்டி ஆதரிப்பதற்காக வேண்டி தான் பிதாத்தி ஹசனா செய்யா புண்ணியம் தரக்கூடிய பிதாத்து கெட்ட பிதாத்துன்னு தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா ஒரு தூதர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அது என்ன தப்பில் நல்ல தப்பு கெட்ட தப்பு இது இதுவரை இருக்கா சொல்லா சொன்னாங்க குள்ளு பிதாத்துன்னு தலாலா எல்லா பிதாத்துகளும் வழிகேடு பிதாத்துன்னு வந்துட்டாலும் அது வழிகேடு தான் அதில் என்ன நன்மை என்ன அது எங்கிட்ட
இந்த பிதாத்துகள் செஞ்சால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கும் தெரியும் சலாத்து நாரியா சொன்னேன் நான் எல்லாம் போய் ஓதனால் தான் சலாத்து நாரியா இந்த மௌலுது இது எல்லாமே எல்லாம் என் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் கண்ணியம் புண்ணியம் அது ஓதனை பறக்கத்து வந்துடும் உலமா பெருமக்களுக்கு இந்த பிதாத்தினால் கிடைக்கிற லாபம் என்ன தெரியுமா கனவில் கூட எண்ணி பார்க்காத ஒரு அந்த சுலமாக்களுக்கு கிடைக்கிறது நல்ல அனுபவத்தில் பார்த்துருக்குறேன் பெருநாள் அன்றைக்கி அந்த ஒரு அப்பா ஒன்று இருக்கும் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் போட்டுட்டு அந்த கோட்டை ஒன்று மாட்டிக்கிட்டு போய் நின்னா மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் தடவராது ஒரு மனுஷன் அப்படி தட்டு தடவி தடவி முத்தம் கொடுத்து கண்ணிலிருந்து ஒத்திக்கிறார் என்ன எண்ணத்தில் செய்கிறாருன்னா புண்ணியாத்துமான் நம்ம செய்யும்போது நமக்கே ஒரு மாதிரி தலை சுத்திரமாக இருக்குது அடப்பாவி இப்படி எல்லாமே பண்ணுறாரு தடுக்க முடியாது ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு வழி இல்லை அப்போ உலமாக்கள் எப்படி வச்சு பார்க்குறாங்கன்னா இவர் கால் பட்டுட்டாலே புண்ணியம் வரும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா ஆலிம் சாப்பிட்ட வாசப்பட்டியிலே தண்ணியை கொடுத்துச்சு கால கழுவுங்க வலதுகளை எடுத்து வச்சுவாங்க துவா ஓதிட்டு வாங்க எதுக்கு ஆலிம் சா கால் பட்டுட்டாலே அந்த வீட்டுக்குள்ளே பறக்கத்தை வந்துடும் பெரிய கோடீஸ்வரன் இருப்பாங்க பாத்தியா ஒரு போயிருவோம் போய் உட்காந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு வரும் கை கழுவுறதுக்கு கை கழுவுறதுக்கு கோடீஸ்வரம்னு எந்திரிச்சு போய் வாஷ் பேஷனில் கழுவோம் இல்லை சாக்கடை ஓரத்தில் நின்று கழுவோம் இதானே பார்த்துருக்கணும் நடு ஓட்டுக்களை உட்காந்துட்டு கழுவுற ஒரே ஆள் யார் மட்டும்தான் ஆலிம் சா மட்டும்தான் திண்டு தட்டு சாப்பிடுவாங்கல்ல சாட்டு முடிச்சுட்டு பார்த்துறது கொஞ்சம் இப்படி அங்கனுக்குள்ளே கழுவுறது என்ன காரணம்னா எல்லாமே பறக்குது ஆலிம் சா வீட்டுக்குள்ளே துப்பி வச்சா பறக்குது ஆலிம் சா வீட்டுக்குள்ளே படுத்து தூங்கினானா பறக்குது அவர் கைப்பட்டா புண்ணியம் கால் பட்டா புண்ணியம் இவ்வளவு பிதாத்துகளை வைத்து தான் அவர்களுக்கு இந்த பொழப்பு என்ன காரணம் கிறீங்க இப்படி எல்லாம் பில்டப் பண்ணா தான் மக்கள் நம்புவான் ஏமாறுவான் காசு உணர்ந்து கொடுப்பான் உலமா பெருமக்கூடிய வாழ்க்கை அதை நம்பி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நாம பார்த்தமே சொந்த அனுபவத்தில் மக்கள் எவ்வளவு முட்டாளா இருக்கா தெரியுமா மக்களுடைய ஒரு பக்கம் அவங்களுடைய பக்தியை பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் உலமாக்களுடைய பித்தலாட்டத்தையும் பார்க்குறோம் சுன ஜமாத்தில் நம்ம பார்த்த கால நம்ம வாழ்ந்த நம்ம இந்த விதத்துக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் அவ்வளோ பயபக்தியாக கூட்டு போகிறான் கூட்டு போய் எவ்வளோ முடியுமோ ஒரு ஏழை வீட்டுக்கு நீங்கள் போனால் கூட அவனால் கடனை ஒன்று வாங்கி ஆகுது கஷ்டப்பட்டாவது ஒரு நல்ல சாப்பாடு ஆலிம் சா கொடுத்துடணும் அப்படின்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லது ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பான் ஆலிம் சா வந்து உட்காந்துருவார் வந்து உட்காந்துட்டு சுற்றி முற்றி பார்த்துட்டு இங்கே பக்கத்தில் ஆலிம் சாட்டை சொல்லுவார் இப்போ நீங்கள் உங்கள் அனுபவத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆலிம் இன்னொரு ஆலிம் கிட்ட அரபி மொழியில் பேசுவார் பார்த்துருக்கீங்களா உங்கள் வீட்டுக்கு பாத்தியா ஓத வரும்போது மௌலுது ஓத வரும்போதெல்லாம் கூட இருக்கிற ஆலிம் சா கிட்ட அரபியில் ஏதோ சொல்லுவார் மௌலுது ஓதுவார் பாத்தியா வரும் அதெல்லாம் அரபி விட்டுருங்க கூட இருக்கிற ஆலிம் சாட்டை சாதாரணமாக பேசும்போது அரபியில் பேசுவார் நம்ம மக்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஏதோ மார்க் விஷயமா ஏதோ பேசுகிறாங்க போல தெரியுது ஏதோ அரபியில் பெரிய பேசிக்கிறாங்க ஏதோ நன்மை பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன தெரியுமா பேசுகிறார் அவர் ஹாதா ரஜுலுன் அபகலுன் பகீலுன் கஞ்ச பையங்க காசு கொடுக்க மாட்டான் வேமா ஓதுங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருங்க காசு கொடுக்க மாட்டான் கஞ்ச பைய பிசினாரி வேமா ஓதுங்க அடுத்த ஒரு வீடு இருக்குது நான் பாத்தியா ஓத போக வேண்டி இருக்கு சீக்கிரமாக முடிங்க ஆலிம்சா நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தமிழ் தெரியும் இல்லை அப்புறம் ஓத வந்த இடத்துல என்ன அரபியில் என்னத்தை வேண்டி கிடக்கு ஏன் அரபியில் என்னத்தை பேசுகிறாரு உங்கள் வண்டவாளத்தை தண்டவாளத்தை எழுதிட்டுருக்காருன்னு அர்த்தம் மக்கள் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ பயபக்தியோட ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்கிறாங்க அதுவும் அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு தனியாக வச்சுருக்கிறாங்க அதாவது அதை வாங்கி வை இதை வாங்கி வைன்னு சொல்லி அவனை போட்டு புழிஞ்சு எடுத்து இல்லாத பட்டவன் வீட்டில் கூட இயன்ற அளவுக்கு கடனை ஒன்று வாங்கியாவது எப்படியாவது பறக்கத்து வந்துடாதா தான் கஷ்டம் தீந்துடாதான்னு கஷ்டப்பட்டு வாங்கி வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க அத்தனை பேர் வாயில் வைத்து அடித்து தான் பழப்பு நடத்தணுமா ஒரு நேரத்தில் நல்ல மனசு நுந்து போன ஒரு நிமிஷம் இருக்குது சென்னையில் காவாங்கிற பள்ளிவாசலில் நான் இமாம் முத முதல்ல ஓதி முடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது நான் முத முதல்ல இமாமத்துக்கு போனேன் புதுசு அந்த ஊரில் என்ன வழக்கம்னு சொன்னால் ஜனாசா தொழு வச்சா இரநூத்தம்பது ரூபா ஜனாசா தொழு வச்சா கூட காசுங்க இன்னைக்கும் வந்து நம்ம சகோதரர்கள் பல இடங்களில் தகப்பனுக்கு மகன் தொலை வைக்கணுங்க அதாங்க நபி வழி நான் தொலை வைக்கிறேன்னு சொன்னால் முடியவே முடியாது அஜரத்து தான் தொலை வைப்பார் ஏண்டா அஜரத்து தொலை வைப்பாருன்னா அவர் தொலை வச்சா அவருக்கு காசு கிடைக்கும் வேற என்னங்கிறீங்க பல ஊர்களில் அது இல்லை நிறைய ஊர்களில் அது வழக்கம் இருக்குது நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அதாவது சென்னையில் அது வழக்கத்தில் இருக்குது ஒரு சில இடங்களில் இப்போ இந்த காவாங்கிற பள்ளி வாசலாக நான் இமாமாக இருக்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொரு ஜனாசா தொழு நான் போய் யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அப்போ இருந்து கூச்சி சுபாவம் போய் யார்ட்ட எது பேசுறது இல்லை ஜனாசா தொழு வச்சு வந்துடுவேன் பள்ளிவாச தலைவர் அதுக்குன்னு ஒரு நல்ல மனுஷன் நேராக போவார் காசை பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்துருவார்
அப்போ அந்த குடும்பமே ரொம்ப சாப்பாட்டுக்கு சிரமப்படக்கூடிய ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் இருந்தது பாட்டி மாவும் அம்மா மக அப்புறம் ரெண்டு குழந்தைகள் அவ்வளோதான் ஆண்கள் 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 துணை யாருமே இல்லை ஒரு இட்லி கடை போட்டு பழப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நானே அவங்கள பார்த்துட்டு ஐயோ பாவமாக இருக்கேன்னு நினப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் அந்த பாட்டிமா மூத்தா போயிட்டாங்க பாட்டிமா மூத்தா போனோன்னே அந்த குடும்பமும் இடிஞ்சு போய் உட்காந்துருக்காங்க வீட்டில் யாரும் இல்லை ஆம்பளை துணை இல்லை இந்த அம்மாவும் அவங்களுடைய ரெண்டு குழந்தைகள் மட்டும்தான் வீட்டுக்கு மூத்தவங்களாக இருந்த பாட்டிமா மூத்து இப்போ அவங்களுக்கு ஜனாசா தொழு வைக்க போகணும் போய் தொலை வச்சுட்டேன் தொலை வச்சுட்டு நான் சொல்லிட்டு தான் வரேன் இங்கே எதுவும் நீ கொடுக்க வேணாம் கொடுத்து விடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அந்த குடும்பத்தில் எதுவும் வேணாங்க யார் எதுவும் கேட்டால் எதுவும் கொடுக்காதீங்க துவா செய்யுங்கன்னு வந்துட்டேன் வந்துட்டா பின்னாடியே வந்து த தலைவர் கதவு தட்டுறார் இஸ்லாம் வலைக்கும் என்னங்கண்ணா இந்தாங்க ஜனாஜா தொலை வச்சிங்களா காசு அப்படி நாண்டுகிட்டு சாவர மாதிரி இருந்துச்சு இந்த காசு வாங்கி பழப்பு நடத்தணுமா அன்னைக்கு தான் முதல்ல அவ்வளோ மனசு நொந்து போன நிமிஷம் அது மா வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நிகழ்வு அது பள்ளிவாசல் தலைவர் கதவு தட்டி கொடுக்குறாரு நான் சொல்கிறேன் எங்கள் அவங்களே சாப்பாடு கோழி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க நான் ஒரு ரூபா கொடுத்துட்டு வரலான்னு பார்த்தேன் எல்லோரும் கூட்டமானதுனால வந்துட்டேன் அவங்க காசுமே பிடிக்கிட்டு வந்தீங்களா அதுக்கு தலைவர் சொன்னார் பாருங்கள் ஒரு பதில் எங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணுங்க ஜமாத்திரை கட்டுப்படுங்க இதை நம்ம விட்டோம்னு சொன்னால் நாளைக்கு இதே இதே வழக்கமாக போயிடும் எவனுக்கு தான் கஷ்டம் இல்லை எவனுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்குது இப்படியே கஷ்டம் கஷ்டம் விட்டோன்னா ஊரில் ஒரு பேர் ஒன்றுத்தும் காசு கொடுக்க மாட்டான் அதனால் வாங்குறது கரெக்டாக வாங்கிடணும் இருந்தால் அங்கே பிடிங்க ஆலிம்சா அப்படின்னு கொடுத்தார் பாருங்க அந்த காசு இன்றைக்கும் பத்திரமாக வச்சுருக்கிறேன் அது செலவு பண்ண மனசு வரல திரும்ப பார்த்தா கொடுத்தணும்னு சொல்லி கண்ணில் பார்க்கல அவங்கள எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அப்போ இப்படி எல்லாம் பிழைப்பு நடத்தி இந்த மாதிரி அனுபவங்களை பார்த்துட்டு தான் சே இப்படி இப்படி வாழ்க்கை நடத்தணுமா அப்போ எதுக்கு இந்த இந்த பிதத்துக்கெல்லாம் ஏன் என்ன காரணங்கிறீங்க இதை நாம் எதிர்ப்பதற்கு என்ன காரணம் மக்கள் நம்புகிறான் எப்படியாவது தன் கஷ்டம் தீந்துராதா எப்படியாவது சொர்க்கத்துக்கு போயிட மாட்டோமா பெரும்பாலும் மக்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு முட்டாள்தனம் என்னென்னா ஷார்ட் ரூட் வேணும்னு பார்க்குறான் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஷார்ட் ரூட் ஷார்ட் ரூட்டில் அதாவது சொர்க்கத்துக்கு போகிறது கூட எப்படி வேணுமா அது சொர்க்கத்துக்கு அஞ்சு வகுத்து தொழுது அதெல்லாம் நோன் போச்சு நேர்மையாக வாழ்ந்து அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்ங்க படக்குன்னு சொர்க்கத்துக்கு போகணும் இவனுக்கு ஏதோ தூத்துக்குடிக்கு போகிறதுக்கு ஷார்ட் ரூட் கேட்குற மாதிரி சொர்க்கத்துக்கு போகிற கூட மனுஷனுக்கு என்ன தேவைப்படுங்க ஷார்ட் ரூட் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அலிம்சா அந்த கேட்குறது என்ன என்ன என்னைக்கு தொழுதா நரகத்தின் விடுதலை கிடைக்கும் பராத்தனைக்கு தொழு என்னைக்கு தொழுதா பல்லாண்டு காலம் தொழுத நன்மை கிடைக்கும் ஆயிரம் மாதம் தொழுத நன்மை எப்போ இருபத்தேழு லைலத்து இருக்கிறது அன்னைக்கு இருபத்தேழு நம்ம வழக்க வழக்கத்தில் உள்ளதை சொல்கிறேன் எதுக்கு இந்த இருபத்தி ஏழு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அல்லாவுடைய தூதர் வழிகாட்டலை இருபத்தி ஏழு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லலை இருக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் உள்ளது தான் ஏன் ஏன் இதை போன உருவாக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களுடைய பேராசை ஒரு பக்கம் மக்கள் என்ன நினைக்கிறான் எப்படியாவது நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகிறது சாப்பிட்டு விட்டு கிடைச்சிடாதான் எப்படியாவது நம்ம எப்படியாவது நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போயிட மாட்டோமா எப்படியாவது கஷ்டம் தீந்துராதான்னு ஒழுமா பெருமக்கள் பார்க்குறாங்க சரி நமக்கு ஒருத்தர் சிக்கிட்டான் இவன் வச்சு பொழப்பு நடத்த வேண்டியது தான் மக்களும் எதிர்பார்க்குறாங்க உழுமாக்களும் வருமானத்தை பார்க்குறாங்க இதுதான் விதேயத்தினுடைய அடிப்படை ஆதாரமாக நோக்கமாக இருக்கிறது அல்லாமல் மார்க்கத்தின் பெயரால் நாம் ஒன்றை உருவாக்கினால் அல்லாஹ் இடத்துல அது ஏற்கப்படாது அது செல்லாது அது செல்லாது அதை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த பிதவாத்துகள் அனைத்தும் குப்பை தொட்டியில் போடப்பட்டு நபிவழி நிலைநாட்டப்படுகிற நன்னாள் எதுவோ அந்த நாள் தான் நமக்கான விடிவு காலம் அந்த நாளை நோக்கி தான் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மதுகபுகளிலிருந்து அனைத்து பிதவாத்தலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் பெரும்பாலும் மக்களுக்கு மார்க்கத்தை பற்றியே தெரியாதுங்க அஜர்த்து புறம் அரபியில் சொல்லி சொல்லி சொல்லியே பல விஷயங்கள் இன்னைக்கும் போங்க அந்த அரபி மேலே பக்தி தீர மாட்டேங்குது நான் இன்றைக்கி காலையில் நம்ம ஊருக்கு கிளம்புறதுக்காக புறப்படுறோம் புறப்படுற நேரம் அங்கே பள்ளிவாச பக்கத்து பள்ளிவாசல் எங்கள் அஜரத்து பயன் பண்ணிகிட்ருக்கார் யார் சுன்ன ஜமாத்து பள்ளிவாசல் இமாம் என்ன பயன் பண்ணுறாருன்னா அல்லுமது சுராக்குள்ள முழு குரானுடைய அர்த்தமும் இருக்குது அந்த அல்லுமது சுராவுனுடைய மொத்த அர்த்தமும் பேல இருக்குது சாரி பிஸ்மில்லா தானே பிஸ்மில்லாவுடைய பேல இருக்குது அந்த பிஸ்மில்லா பேவு இருக்கு இல்லையா அந்த பேயுடைய புள்ளியில் தான் ஒட்டுமொத்த குரானுடைய தத்துவங்கள் ஒளிந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னார் அந்த பேல புள்ளியில் என்ன இருக்குது புள்ளியில் புள்ளி தான் இருக்கும் புள்ளி எதில் ஓட்டு பார்க்குறதுங்கிறேன் புள்ளிக்குள்ளே எந்த கருத்து இருக்காமா ஒட்டுமொத்த திருக்குறானுடைய சாராம்சமும் அந்த பேயினுடைய புள்ளியில் ஒழித்து வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு லூசுத்தனமாக ஓடுறாங்க இதை நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன காரணம்னா மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கத்தை பற்றி தெரியாது யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க ஆள் இல்லை ஊரில் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க தவிச்சு மாதுக்கார் என்ன சொன்
டெய்லி சப்பாத்தி டெய்லி இட்லி டெய்லி உப்புமான்னா என்ன சில மனைவி போய் சண்டை போட்டானு ஏமா என்னம்மா எப்போ பார்த்தாலும் சப்பாத்தி சப்பாத்தி கொடுக்குற இன்னும் வேலைக்கு ஆகாது நான் உங்கள் கூட சேர்ந்து வாழ மாட்டேன் சண்டையெல்லாம் போட்டு பார்த்தானு ஒன்றும் கதைக்கு ஆகலை அந்தம்மா நீ என்னன்னாலும் கற்று சப்பாத்தி சப்பாத்தி தான் உனக்கு சாறு வரைக்கும் உனக்கு சப்பாத்தி தான் இந்தம்மா அதெல்லாம் முடியாது நீ கபில் சாம்பார் வரைக்கும் உனக்கு இட்லி தான் அந்தம்மா நீ நீ என்னன்னால அவங்க உப்புமா தான் உனக்கு கடைசி வரைக்கும் அதே தான் அந்த அம்மாவும் ஆக்கிட்டு இருக்கு ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொல்லிட்டானுன்னா நீ வந்து சப்பாத்தி ஆக்குறத நீ பாட்டலைண்ணா இன்னைக்கு நீ சப்பாத்தி கொடுத்தண்ணா நான் நிச்சயமாக நான் உங்க கூட வாழ மாட்டேன் நான் வந்து மூத்தா போயிடுவேன் கதை தான் அப்படி ஒரு கதை நான் மூத்தா போயிடுவேன் அப்படின்னு இவன் மிரட்டுறான் யாரை மனைவியை இப்படி மூணு பேர் மிரட்டுறான் அந்த மனைவியும் அதெல்லாம் நீ அது இப்படியே தானே ஒன்பது வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்படி தானே இருபத்தஞ்சு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அது கண்டுக்கிறல கடைசியில் என்ன ஆகி போச்சுன்னா மூணு பேரும் செத்தே போயிட்டானுவோ செத்து போனோன்னே இந்த சப்பாத்திக்காரன் ஜம்சாரம் இருக்குல்ல அது வந்துச்சு எங்க இப்படி செத்து போயிட்டு இல்லைங்க நீங்க மட்டும் நிசமா சொல்றீங்கன்னு நான் நம்பல நிசமா சொல்றீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் எங்க உங்களை சப்பாத்தி போட்டு கொடுவோம் படுத்தினேன் அழகா உங்களுக்கு நான் தந்திருக்க மாட்டேனா அப்படின்னு புலம்பி அழுவது யாரு இந்த சப்பாத்திக்காரன் ஜம்சார் அடுத்து இட்லிக்காரன் ஜம்சார் வந்துச்சு எங்க என்னங்க நீங்க நிசமா சொல்றீங்களாங்க இப்படி கடைசியா மூத்தா பெட்டியில நானும் என் பிள்ளையும் நடுவோட்ல நிக்கிறோமே நீங்க மட்டும் நிசமா சொல்றீங்கன்னு நான் நினைக்கலங்க சும்மா சொல்றீங்கன்னு நினைச்சேன் நிஜமா சொல்றீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இப்படி பண்ணிருக்க மாட்டேனேன்னு சொல்லி அந்தம்மா அழுதுச்சு உப்புமாக்காரன் ஜம்சார் வந்துச்சு அந்தம்மா என்ன கட்டுச்சுன்னா என்ன வீட்டுல சமைக்கிறதே நீ தானே நீ ஏண்டா செத்து தொலைஞ்ச உனக்கு கஷ்டம்னா நீயே உப்புமாக்கு பதில ஏதாவது கரும்பு தின்னு தொலைக்க வேண்டியதானே அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் செத்தானவனா ஒரு நியாயம் இருக்கு நீ ஏண்டா செத்து தொலைஞ்சேன்னு அந்தம்மா கேட்டுச்சு வந்து அப்புறம் புரிஞ்சா ரெண்டு பேரும் செத்தனை நம்மளும் கூட சேர்ந்து செத்துறோம்னு முடிவு பண்ணிட்டான் மக்களுடைய நிலைமை என்னங்கிறீங்க எல்லாம் செய்யறா நம்மளும் செய்வோம் அட எல்லாம் பாத்தியா ஓதுறா நம்மளும் பாத்தியா ஓதுவோம் எல்லாரும் கூட இருக்கிறா நம்மளும் கூட இருப்போம் எல்லாம் நரகத்துக்கு போறான் நம்மளும் சேர்ந்து போவோம் என்ன மாசம் போச்சு நான் கேட்கறேன் இம்மா நரகத்துக்கு போகும்போது இவனா கூட வருவானா எந்த ஊருக்காக எந்த மக்களுக்காக வேண்டி இந்த விதேத்துகளை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீர்களோ யாரும் அன்றைக்கு வரமாட்டார்கள் இந்த ஊர் ஜமாத்து துணைக்கு வரும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களா நிச்சயமாக கிடையாது அவனுக்கு வெளுகராட்டியில கதற கதறல் இருக்கு எவனுக்கு காப்பாத்த வரமாட்டா பள்ளிவாசி நிமாவ மொதாடி அவருக்கு தான் பள்ளிவாசி நிமாம் நாளைக்கு சிபாரிசு பண்ணுவான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களா நான் அவரோட வாழ்ந்திருக்கிறேன் ஒரு சுண்ண தொழில் ஜமாத்த ஆலிமாக இருந்தவன் என்கிற முறையில் எனக்கு தெரியும் அவங்க எதுக்காக செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி முப்பத்தஞ்சு வருஷமா கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மௌலுதுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை தர முடிஞ்சா தொழுகைக்கு ஆதாரம் கேளுங்க கட்ட கட்ட கட்டன்னு குரானது கொடுப்பார் நோன்புக்கு ஆதாரம் கேளுங்க நோன்பு இந்தா பாருங்க எப்படி இந்தா குரான்ல இருக்கு ஜக்காத்துக்கு ஆதாரம் இந்த இருக்கு குரான்ல பத்து இடத்துல எல்லாம் சொல்றான் இருபது இடத்துல எல்லாம் சொல்றான் கட்ட கட்டன்னு அடுக்குவார் ஜி மௌலதுக்கு ஆதாரம் கேளுங்களேன் அது வந்து ரசுல்லாவே நம்ம அது வந்து புகழ்றது அதனால அது வந்து போய் தொழுகை கேட்டா குரான்ல வேக வேகமா சவுண்டு வருது நோன்பை பத்தி கேட்டா குரான் வந்து இந்த இருக்கு குரான்ல இந்த இருக்கு அதிசல கட்ட கட்டன்னு வருது மௌலது கேட்டா மடிய சொல்லிடுறாருங்க வேற வழி இல்ல ஆதாரம் கிடையாது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மௌலதுக்கு ஆதாரத்தை கொடுங்க இந்த பராத்துக்கு ஒரு அதிச கொடுங்கன்னு கேட்கிறோம் நம்ம என்ன பக்கம் பக்கமாக கேட்டோம் ஒரே ஒரு ஆதாரபூர்வமான செய்தியை கொடுங்க அல்லா சொல்லி தந்ததை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தந்ததை தான் இருக்க வேண்டும் உங்க சின்ன ஏத்துக்கிற முடியாதுங்கன்னு பல வருஷமா கேட்டுட்டோம் உலமா பெருமக்களுக்கு நன்றாக தெரியும் போதி படிச்சவங்களுக்கு தெரியாதா தெரியும் மக்கள் தான் படிக்காதவன் மதுசா பக்கம் போகல அரபி தெரியாது அவங்க தான் குரான் அதிசன் விட்டு போட்டு ஊருங்க வழக்கங்க காலங்காலமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் உலமாக்களும் அதே தாங்க சொல்கிறாங்க நீ கொஞ்சம் நான் என்னை நம்ம இந்த ஜமாத்தை நம்ம எதிர்க்கக்கூடிய மக்கள் வந்து நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது இது தான் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்களா எல்லாத்தையும் அறிவு பயன்படுத்தி முடிவெடுக்கிறீங்க இல்லையா யார் எதை சொன்னாலும் எந்த வாதத்தை முன் வச்சாலும் என்ன குற்றச்சாட்டை சொன்னாலும் அனைத்திலும் அறிவை பயன்படுத்தி முடிவு செய்கிறீர்கள் நூறு நகைக்கடை இருந்தாலும் எந்த நகைக்கடையில் வாங்கிறது சரியாக இருக்கும்னு அறிவை கொண்டு சிந்தித்து முடிவெடுக்க தெரிகிறது எல்லாரும் சொன்னாங்க அதனால் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏதாவது சொல்கிறோமா அட ஒரு செல்போன் இருக்கு ஏன்பா செல்போன் வாங்கினா எல்லாரும் சொன்னால் அதான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏன்டா அந்த அம்மா கல்யாணம் பண்ணேன் எல்லாரும் சொன்னால் அதான் கல்யாணம் பண்ணேன் இப்படியே சொல்கிறோம் ஒன்று ஒன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்கிறவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு காக்கில் தக்க அந்த கத்திரிக்காய் வாங்குறதுக்குள்ளே அந்த தாய்மார்கள் அந்த மளிகை கடைக்காரனை படுத்துகிற பாடு இருக்கு இப்படி ஒரு அமுத்து அப்படி ஒரு அமுத்து இந்த பக்கம் ஒரு உருட்டு அந்த பக்கம் திருப்பி ஓட்டை இருக்கா உடச்சல் இருக்கா எதுக்குங்க
மார்க்கத்தில் மட்டும் ஊரெல்லாம் சொன்னால் ஏற்றுக்கிறோமா நாளைக்கு மறுமையில் போய் எல்லாருக்கும் இந்த பதிலும் சொல்ல முடியுமா ஏன்பா இந்த மொழுது ஓதுனேன் ஏன்பா பாத்தியா ஓதுனேன் ஏன்பா இந்த பிதாத்தெல்லாம் செஞ்சேன் நான் தடுக்கலையே அவனையே என்னுடைய மார்க்கத்தில் அதிக பிரசிங்கத்தனமான வேலை செஞ்சு இது அநியாயம் இல்லையான்னு நல்லா கேட்டா அல்ல எல்லாரும் பண்ணானு அதனால பண்ண என்ன சொல்ல முடியும் இல்லை எல்லாரும் செஞ்ச செஞ்சானு அதனால நான் கூட சேர்ந்து செஞ்சேன் என்ன சொல்ல முடியும் அல்லாட்டு இந்த பதில் செல்லுமா எல்லாத்துக்கும் யோசிக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் பார்த்து பார்த்து முடிவெடுக்கிறோமே அனைத்திலும் முடிவெடுக்க தெரிந்து தெரிந்த நமக்கு மார்க்கத்தில் மாத்திரம் முடிவெடுக்க தெரியல அப்படி நாம் முடிவெடுக்க தவறிய காரணத்தினால் தான் முட்டாள்தனங்கள் எல்லாம் நம்மை மார்க்கம் என்று சொல்லி நம்ம ஏமாத்தி நம்ம தனியாக கட்டிட்டு போயிட்டாங்க நான் கேட்குறேன் இந்த பாட்டு பாடுறதுலாமா வந்து புண்ணியமாக இருக்க முடியும் விதத்துன்னு சொல்லலாம் மௌழுது ஓதுறது அது புண்ணியம் ஆக்கிட்டாங்க கொடுக்குற காசுக்கு தக்கன பாட்டு இந்த ராத்தி போதுறது இந்த ராத்தி போதில் பண்ணுற அநியாயம் இருக்கு நம்ம ஊரில் அது இருக்கான்னு தெரியல இருக்குங்களா கண்டிப்பாக இருக்கு எல்லா ஊர்லேயும் பா நீங்கள் அதாவது ஊருக்கு ஊர் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு விதமான பழக்கம் இந்த ராத்தி பில இந்த மௌலூதில் டிசைன் டிசைனாக ஓதுறதுக்கு அதுக்குன்னு தனித்தனி கும்பல்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கள தான் கூப்பிட்டு விடிய விடிய ஓதுறான் என்னடா விடிய விடியன்னா வாழ்க்கை பூரா நேர்மையாக இருக்கணும் அல்லா கிட்ட துவா செய்யணும் அப்படின்னா அது கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு நாள் தானே விடிய விடிய ஓதுவோம் பார்க்கத்து வந்துடும் எங்கிட்ட வந்து வரும்னு கேட்குறேன் அட எதார்த்தத்தில் ஓதுனவனுக்கே ஒன்றும் இல்லையப்பா உனக்கு பறக்கத்து வரும் பறக்கத்து வரும்னா அம்பி கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அவருக்கு வந்துச்சா அவர் உங்ககிட்ட கை நீட்டி நிற்கிறார் எந்த ஆலிம்சா கூட்டிகிட்டு வந்து எந்த மகானை கூட்டிகிட்டு வந்து ஓதனா பறக்கத்து வந்து நம்பி ஓதுறையோ அவர் உங்ககிட்ட கை நீட்டி நிற்கிறார் ஐம்பது கூட நூறு கூடுன்னு சொல்லி நடந்தது என்ன இல்லை அந்த பித்தலாட்டம் தான் நம்மளாம் ஓதிட்டு இருந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராத்தி ஓதுறதுக்கு போனீங்கன்னா இந்த ஹா அல்ல ஹூ அல்ல ஹை அல்ல சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வம் ஜோஸ் அதிகமாயிரும் அது எப்போ பக்தி பரவசம் பொங்கும்னா அல்லாவுடைய அச்சத்திலையோ அல்லது அல்லாவுடைய அருள் ஓவராக இறங்கிட்டாலும் பக்தி பொங்காது எப்போ பொங்குங்கிறீங்க ஆயிரம் நோட்டை பார்த்தா பக்தி பொங்கிடும் சொல்ல புரியுதுங்களா ஆயிரம் ரூபா நோட்டை பார்த்துட்டாலே ஆலிம்சாக்களுக்கு பக்தி பொங்கிடும் எல்லாத்திலையும் கராத்தே ஸ்டெப் போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் பத்திரிக்கையில அதாவது ஆயிரம் ரூபா நோட்டை பார்த்தோன்னே இவனுக்கு அந்த ராத்தி போரில் ஜோஸ் வந்துடும் பக்தி சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹஸ்கி வாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஹஸ்கி வாய்ஸ்னா நம்ம பாசில் லோக்கலில் சொன்னால் அந்த பாத்ரூம் சரியாக வராட்டி முக்குவாங்கல்ல இந்த கிறிஸ்துவ சவர்கள் பேசி பார்த்துருப்பீங்கல்ல கருத்துரை வந்து விடுங்கள் உடனே ஆஜராகுங்கள் அப்படிமாங்கள் அந்த மாதிரி என்னங்கிறீங்க எல்லாரும் நோட்டுக்கு தான் காசு கூடியிருச்சுன்னா அந்த பிதாத்த ஸ்பெஷலாக டிசைன் டிசைனாக மாறுது ஒரு மணி நேரத்தில் முடிக்கிற மவுலுது விடிய விடிய போதுனான் யானபி சலாம் அலைக்கும் தான் அந்த பைத்து கூட புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் வழி இல்லை இந்த யானபி சலாம் அலைக்கும் யார் சொல் சலாம் அலைக்கும் இதுதான் இருக்கு வேற புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வர முடியும் கண்டுபிடிக்கிற கொண்டு இல்லை இருக்கிற பயத்தை தான் விடிய விடிய ஓதுறான் எப்படா விடிய 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 ஓதுறான்னு கேட்டீங்கன்னா நோட்டை பார்த்துட்டான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா தருவாங்க கணக்கு போட்டாச்சு தலைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆச்சு நீங்கள் விடிய விடிய ஓத வேண்டி தான் இழுக்கிறான் பாருங்க ஒரு இழுவை அது இழுக்கிற இழுவை இங்கே பேசுகிற பேச்சு அந்த ஹிக்காயத்து முதல் கொண்டு படிச்சுட்டு இருப்பானுவ நார்மலாக அந்த ஹிக்காயத்து ஹிக்காயத்துனா மௌழுது பைத்து இருக்கும் இல்லையா பைத்து கடுத்து ஹிக்காயத்துன்னு கதை கதையாக எழுதி வச்சுருப்பாங்க இந்த சில கதையெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா விழுந்து வந்து சிரிப்பீங்க நடக்கவே நடக்காத ஜீபம்மா கதையெல்லாம் அதில் இருக்கும் நம்ம விட்டலாச்சாரியா கதையெல்லாம் சொல்றாங்களே அதெல்லாம் தோத்து போயிடும் அந்த மாதிரி கதையை கதை கதையாக எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த கதையெல்லாம் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ எல்லாம் என்ன கிடைக்கிறேன்னா அந்த விதத்தினுடைய அனைத்தினுடைய ஆரம்பமும் காசுக்காக உருவாக்கப்பட்டதானே தவிர இது வழிபாடு அல்ல மக்கள் நான் கேட்குறேன் மா எல்லாத்துக்கும் பகுத்தறிவு பயன்படுத்துறீங்க மார்க்கத்தை கொஞ்சம் பயன்படுத்துங்களேன் தவிச்ச மாத்துக்காரர் சொல்கிறான் அதனால் கேட்க வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த எண் அந்த எண்ணத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அல்லாவுக்காக இந்த மார்க்கத்தை யோசனை பண்ணி பாருங்க நாளை மறுமை வாழ்வு பாலாகிவிடும் என்பதற்காக வேண்டி தான் நாம் இந்த விதத்துக்களை எதிர்க்கிறோம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க லாபம் யாருக்கு இருக்கு அவன் தானே ஏமாத்துவான் இதானே உலக நியதி திருக்குறான்ல யாசின் சூறால கூட எல்லாம் சொல்றான் இத்த பிழும் எல்லா எஸ் அழுக்கும் அஜரம் வகும் முகத்ததும் யார் சொல்றத நம்பணும் யார் சொல்றது உண்மையா இருக்கும் நல்லா தெளிவுபடுத்தும் போது இத்த பிழும் அல்லா எஸ் அழுக்கும் அஜரம் வகும் முகத்ததும் யார் உங்களிடத்துல எந்த கூலியும் கேட்கவில்லையோ யார் உங்களிடத்துல எந்த ஆதாயத்தையும் எதிர்பார்க்கவில்லையோ அவர்கள் சொல்வதை கேளுங்கள் அவங்க சொல்றதை நம்புங்க அவங்க சொல்றதா உண்மையா இருக்கும் அவங்க பின்னாடி போனீங்கன்னா தான் உருப்பட முடியும் அவர்கள் தான் முகுத்ததூன் நேர்வழி பெற்றவர்கள் எல்லாம் சொல்றான் நான் கேட்கிறேன் இதுல யாருக்கு லாபம் மௌலது ஓதுனா
ஆனால் உலமா பெருமக்களுக்கு ஆதாரம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் கூட காசுக்காக வேண்டி உருவாக்கப்பட்டது அப்படி நடைமுறையில் தொடரட்டுமே என்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் செய்யப்படுகிறது ஆக விதவத்துகள் அனைத்தையும் ஒழித்து கட்டுவோம் அல்லாவுடைய வழியை அல்லாவுடைய தூதரின் வழியை நிலைநாட்டுவோம் இந்த விதவாத்துகளுக்கு கடுமையாக கோபப்படுதல் அதற்கு எதிராக களம் காணுதல் என்பது நாம் இன்னைக்கு பூச உருவாக்குனது இல்லை உண்மையிலே இன்னைக்கு சஹாபாக்கள் சஹாபாக்கள் பேசுகிறாங்களே இமாம்கள் சஹாபாக்கள்னு இமாம்களுடைய வழிமுறை அது சஹாபாக்களுடைய வழிமுறை அது நல்லடியார்கள் அனைவருடைய வழிமுறை அது விதவாத்து ஒன்றை கண்டால் சஹாபாக்கள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் கடுமையாக கோவப்படுவாங்க எந்த அளவுக்கு கோவப்படுவாங்கன்னு சொன்னால் இபுனு மாஜாங்கிற ஹதீஸ்னு உள்ள நாலாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தடவை அப் அப்துல்லா இப்னு உமர் இல்லா அவங்ககிட்ட உமர் இல்லா அவருடைய மகனார் அப்துல்லா இப்னு உமர் ரலிலாஹுனு அவங்ககிட்ட ஒருத்தர் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னாருங்க அப்படின்னு சலாம் எத்தி வைக்கப்படுகிறது இந்த மனிதர் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னார் அப்துல்லா இப்னு உமர் சொல்லிட்டாங்க அந்த ஆள் விதவாத்வாதி அவன் புதுசு புதுசாக என்னத்தையும் உருவாக்கிட்டு இருக்கிறான் விதவாத்வாதிகளுக்கு நான் சலாம் சொல்ல மாட்டேன் இப்னு உமர் சொன்னாங்க இன்றைக்கு மட்டும் அப்துல்லா இப்னு உமர் இருந்திருந்தாங்கன்னா ஒரு பயிலுக்கு சலாம் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு பேச்சுக்கு இருந்திருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் இன்றைக்கி முக்காவாசி முக்காவாசி பேத்துக்கு பதில் பதில் சலாம் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க மார்க் அடிப்படையில் அப்படி ஒன்றும் இல்லை யாருக்காக இருந்தாலும் சலாம் சொன்னால் பதில் சொல்லணுங்க காபிர் சொன்னால் கூட பதில் சொல்லணும் அப்படி ஒன்றும் இஸ்லாம் வந்து விஜயத்வாதிகளுக்கு சலாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லித்தரலை ஆனால் அப்துல்லா இப்போ மாதிரி எந்த அளவிற்கு கோபப்பட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்கள் விதாத்து செய்தால் எந்த அளவிற்கு ஒரு நபி தோழருக்கு கோபம் ஒத்துக்கிட்டு வருது பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு மாற்றமாக நீ வைஷ்ணவத்துக்கு செய்வியா ஒரு தடவை அப்துல்லா இப்போ மாதிரி பள்ளிவாசலுக்கு போகிறாங்க இன்னைக்கு இப்போ கூட பாங்கு சுரக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பாங்க நான் சரியாக கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் கவனிச்சிங்களா செலவாத்து சொன்னாங்களா பாங்கு சுரக்கு முன்னாடி எல்லா பள்ளியிலையும் செலவாத்து அல்லா உம்மை சொல்லி அல்லா செய்தனா முகமது ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அல்லாவுக்கு பண்ணி ஆரம்பிக்கிறது இன்னும் ஒரு சில ஊரில் ஸ்பெஷலா ஒவ்வொரு வகுத்துக்கும் ஒரு துவா ஃபஜருக்கு ஒரு துவா லுவருக்கு ஒன்று அசருக்கு ஒன்று தனித்தனியே துவா ஓதிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம கூடாதுன்னு சொன்னா எங்க செலவாத்து தாங்க ஓதுறோம் அட அறிவு கட்டவனே செலவாத்து பாங்குக்கு பின்னாடி பாங்குக்கு முன்னாடி இல்லை பாங்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிசுலா சொல்லி கொடுத்தாங்க நீ பாங்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செலவாத்து சொல்ல பாங்குக்கு முன்னாடி செலவாத்து சொல்ற கூடாது நம்ம சொன்னா பத்திங்களா இவங்க ரசுல்லாவே போடக்கூடாதுங்கிறாங்க ரசுல்லா மேல செலவாத்து சொன்னா இவங்களுக்கு பொறுக்கலை இது நம்மளை பார்த்து சொல்றாங்களே அப்துல்லா இவன் உமர் இல்லா அவர்களுக்கு முன்னால் இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்குது ஒருத்தர் தும்மிட்டார் ஹச் தும்மிட்டு அலமது இல்லாஹி வசலாத்து வசலாமும் அல்லா ரசூல் இல்லா வசலாமும் அல்லா ரசூல் இல்லா அப்படின்னு ரசலாவுக்கு சலாம் சொல்லி சலாத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்துல்லா இவர் கடுமையாக கோவப்படுறாங்க கடுமையாக கோவப்பட்டு இன்னும் வயசுக்கு நீ விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கியா மார்க்கத்தில் தும்மல் வந்தால் ரசூலா அல்லு வந்துலான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க வச்சுக்கணும் என்ன நீ அஸ்லாம் வலைக்கும் அலமதுல்லா அசலாத்து வசலாம் இவர் சேர்த்துக்கிட்டே போகிறேன் ரசூலா சொல்லி கொடுத்தது என்ன தும்முனா அல்லு வந்து ரசூல் அவ்வளோ தான் முடிச்சு உன் பக்கத்தில் இருக்க எரவு முகலாக சொல்லுவான் நீ என்ன வயசுக்கு அல்லு வந்துலாம் நீ ஆரம்பிச்சுட்டே போகிறேன் யார் கோவப்படுறா அப்துல்லா இப்போ நம்மளில் அவர் கோவப்பட்டார்கள் என்கிற செய்தியை திரும்பிதிங்கிற ஹதீஸ் நூலில் நம்ம பார்க்குறோம் உண்மையில் இன்றைக்கு மட்டும் ஹதீஸ்கள் இமாம்கள் இருந்திருப்பார்களானால் இவங்க சொல்கிற ஒரு ஹதீஸை கூட ஏற்றுட்டு இருக்க மாட்டாங்க இமாம் முஸ்லீம் அவர்கள் தனது முன்னுரையில் பதிவு பண்ணுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இபுனு சீரின் அவர்கள் இமாம் மேத இபுனு சீரின் அவர்களுடைய கருத்து சொல்கிறாங்க லம் எக்கூனு எஸ் அலுவ நானில் இஸ்னாத் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சனதை பற்றி யாருமே கேட்க மாட்டாங்க ரசுல்லா சொன்னாங்கன்னு யாராவது சொல்லிட்டாலும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படி ஒரு காலகட்டம் இருந்தது ஹதீசுகளுடைய துவக்க காலகட்டம் அதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சு ஃபலம்மா வக்காயத்தில் ஃபித்னா குழப்பம் பரவிவிட்ட பின்னால் ரசூல் சலாசரம் அவர்கள் சொன்னதாக பொய்யான செய்திகள்லாம் மக்கள் மன்றத்தில் பரவிவிட்ட காலகட்டம் வந்துவிட்ட பின்னால் அதுக்கு பிறகு என்ன கேட்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா சம்மூலனா ரிஜாலக்கும் நீங்கள் யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்டீங்க இந்த அறிவுப்பால் தொடர் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் யார் யார் உங்களுக்கு சொன்னது அவர் எப்படிப்பட்டவர் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு விளக்குங்கன்னு கேட்க ஆரம்பித்தாங்க ஃபயந்தூர் இல்லா அகலி சுண்ணத்தி ஃபயது ஹதீசவும் ஆரம்பத்தில் வந்து சுண்ணத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்களுடைய ஹதீஸ்கள் மட்டும் ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க சொல்றது மட்டும் தான் அப்படி அதுதான் நடைமுறை இருந்துச்சு ஆரம்ப நடைமுறை என்னன்னு சொன்னா அகரில் ஹதீசும் அப்புறம் நடைமுறைக்கு வந்தது என்னன்னா பிதாத்வாதிகள் ஒரு ஹதீசை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது ஆரம்ப கட்டத்தில் சனதை கேட்க மாட்டாங்க முதல் துவக்க கட்டத்தில் ரசுல்லா சா நிப்சுலாசம் லொஃபாத்தானதற்கு பிறகு சாபாக்கள் வாழ்ந்த காலம் அதுக்கு பிறகு தாபியனுடைய காலம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பெரும்பாலும் பொய் இருக்காது அதனால்
இப்ப நாம் எதிர்ப்பதற்கு காரணம் இதுதான் மார்க்கத்தில் அதிக பிரசங்கித்தனம் வேண்டாம் அல்லாவை விட பெரிய மேத யாரும் இல்லை அல்லாவுடைய தூது நமக்கு சொல்லி தந்த வழிகாட்டுதலை விட ஒரு சிறந்த வழிகாட்டுதலை உலகத்தில் எவனாலும் நமக்கு சொல்லி தந்து விட முடியாது இல்லாத விதத்துகளை நாம் உருவாக்கினால் அது நம்முடைய வாழ்வை அழித்து நாசமாக்குவதோடு நாம் எந்த மறுமையை ஆசைப்பட்டு நம்பி கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த மறுமை வாழ்வு பாலாய் போய்விடும் அந்த மறுமை வாழ்வு கேள்விக்குறியாகிவிடும் அந்த மறுமை வாழ்வு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் சத்தியத்தை நோக்கி வாருங்கள் குரானை நோக்கி வாருங்கள் ஹதீசை நோக்கி வாருங்கள் நன்மை அனைத்தும் அல்லா சொல்லி தந்ததாக இருக்க வேண்டும் நன்மை அனைத்தும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி தந்ததா தந்ததாக இருக்க வேண்டும் அவங்க நமக்கு காட்டி தராத எதையாவது நாம் உருவாக்கணும்னு சொன்னா அது நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்குமே அல்லாமல் ஒரு காலத்திலும் நமக்கு நன்மை தந்து விடாது மக்களை அனைத்தையும் புறக்கணிப்போம் மதுகப்பு உட்பட அனைத்து பிதாத்துகளும் வழிகேடுகள் என்பதை உணர்வோம் நபிவலியின் பக்கம் நிற்போம் எல்லாம் நொறுப்புல ஆலமையின் நபிவலியை சரியாக பின்பற்றி வாழ்கிற நல்ல மக்களாக நம்மை ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாகர் தாவனான் அலமது இல்லாமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்